第一章出狱冲洗零幺九号，有人探监女子监狱食堂，宋明一正在吃饭，狱警忽然将他叫了出去。宋明一在会见室见到父亲宋红山，自从五年前他被哄骗着顶罪之后，还是第一次家里有人来看他，心里不由有些激动。明一，你这几年过得还好吗？挺好，那就好。宋红山露出欣慰的笑容，我这一次来，除了看看你以外，就是想告诉你，家里已经安排了保释你出狱。也为你安排了一门婚事，陆家陆慎行，等你嫁过去就是陆太太，是海城最尊贵的女人，你后半辈子也有了最好的归宿。陆慎行，海城四大豪门之首，陆家的继承人，手段狠辣果敢，从小就是神话一般的存在，更是所有千金名媛的梦中情人，最想要嫁的男人。只是爸。监狱并不是与世隔绝的地方。一个月前，我已经从新闻里看到陆慎行病重不治，没几天好活了。什么时候寡妇成了最好归宿了？宋红山没想到宋明一竟然知道，讪讪一笑：“我知道这样你委屈了，但是陆老爷子看上你的八字，指明让你嫁，我又怎么敢不同意？而且你是个罪犯，留了案底，如果不是冲洗，哪里有资格踏进陆家的大门？”宋明一心中冰凉，原本的一丝感动早就消失得无影无踪，唇角带着一抹讥笑。看来爸爸已经忘记了。我会成为罪犯的，为了谁了？宋红山讪讪的恳求道：“明一，你再帮一次家里好不好？不管怎么说，你也是宋家的女儿，我跟你妈将你养大也不容易，你不能见死不救啊！”宋明一满脸冷漠。五年前，你让我顶罪的时候就是这么说的。如果我没有记错的话，当时你还跟我签了一份协议。宋明一顶替宋成伟入狱。二十年养育之恩两清，宋成伟就是他同父异母的哥哥。当年非法融资的就是他。事发之后，为了让自己逃脱责罚，就将他这个同父异母的妹妹推出来顶罪。爸，要是没其他的事儿，就请回吧。宋明一，宋红山叫住宋明一，脸上的神情已然没有了刚才虚假的慈爱，那张保养得宜的脸上透着冷酷。你不顾宋家的死活，难道你连当初生下那一对野种的死活也不管了吗？宋明一骤然地停下脚步。望着宋红山的眼里泛着寒光。五年前，他被宋雨瑶陷害，跟一个陌生的男人上了床，在监狱里生下一对双胞胎男孩。父亲赶过来，将两个孩子带走，并向他保证会好好对待他的孩子。为了能让孩子过上正常的生活，宋明一强忍着不舍，让宋红山将孩子带走。现在他又用孩子威胁他。宋明一忽然很怀疑，他的孩子在宋家能不能被好好对待？宋明一又是焦急又是担心，他的孩子在宋家到底怎么样了？宋红山冷漠无情地说道：“你嫁，孩子活；你不嫁。”大家一起死！宋明一的心里涌起了恨意，这就是他的好父亲。他狠狠攥紧手指，借着掌心尖锐的疼痛，这才让自己冷静下来。好，我嫁，但是这是最后一次。如果再有人拿着孩子来威胁我，我一定会让他知道什么叫鱼死网破。宋红山听到宋明一答应，当即长松了一口气，正想再说些话缓和一下彼此之间的关系，宋明一已经头也不回地离开了。牢房里，宋明一小心翼翼地将压在枕头下面的照片拿出来，这是一张老旧的照片，照片里是两个刚出生的婴儿。他们并躺在一起，睁着一双大眼，挥舞着小手，甜甜的笑着。宋明一的指尖拂过孩子的面颊，眼底一片如水般的温柔。可以走了吗？宋红山不耐烦地催促着。宋明一将照片贴身收好，拉开房门的时候，脸上一片冷凝。走吧。从监狱出来之后，宋明一连宋家都没有回，穿着五年前的旧衣服被送到了陆家。陆家传承百年，底蕴深厚，亲戚血脉错综复杂，知道宋明一要嫁进来。不少人在客厅里等着。陆家众人看到一身旧衣的宋明一的时候，忍不住出言讥讽：“这宋家好歹也被称一句豪门，怎么连身像样的衣服都舍不得？穿什么好衣服能遮住他身上这一股罪犯的味？倒不如省了。这小门小户就是会打算，要不然也不会用一个罪犯女儿换了三亿的聘礼。没办法，人家八字好，只要能为慎行冲喜，别说是三亿了，就算是三十亿，咱们也得认啊。”陆老爷子的视线冷冷地看过去，陆家其他人顿时禁言。他的脸上露出几分温和的神色。你就是明一吧？既然嫁进来，那就好好照顾慎行，好好过日子。宋明一的眼睫颤了颤，听懂了陆老爷子的言外之意。他照顾好陆慎行，才能在陆家好好过日子。宋明一低眉顺眼的应下。是。话音刚落下，一道惊慌的声音就传了过来。大少病危了。陆老爷子噌的一下子站起来，拎着拐杖，健步如飞的冲向二楼。陆家其他人也紧随其后。宋明一想了想，也跟了过去。他到的时候，医生一脸歉意的说道：“陆老，我们已经全力救治了大少。”可大少的病情太重了，能不能挺过这一关，全看大少的意志力了。守在门口那位雍容华贵的女人顿时失声痛哭。我可怜的儿子，陆老爷子踉跄的后退了几步。老爷子，管家连忙扶住陆老爷子。陆老爷子摆了摆手，在这一瞬间苍老了许多。白发人送黑发人的伤痛，哪怕是纵横商场半辈子的他也承受不住。陆老爷子一转眼就看到静静站在一旁的宋明一，他精神一振：“明一，你快过来！”陆夫人也想到了为了冲洗而来的宋明一。顾不上仪态，立即冲过去，将宋明一拽了过来。你快救我儿子！说着，不等宋明一说一句话，就将他推进了房间里。砰！宋明一看着在眼前关上的房门，有些无语，就这么将他推进来，什
，走到床边，看着那个躺在纯白色大床里的男人。他长得极好，轮廓深邃，五官精致的宛若出自天神之手。即使他昏迷不醒，周身金贵傲然之气也没有丝毫减少。这样的男人生来就宛若帝王一般高高在上，理所当然的享受着众人的礼顶膜拜。只是此刻，他异常苍白的面容以及眉宇间散发着青灰色，正在告诉所有人。他命不久矣。宋明一在床边坐了一会儿，最终还是拿过陆慎行的手腕给他搭脉。嗯，宋明一的神情忽而一变，陆慎行根本就不是什么病重，分明是中毒。宋明一第一个反应就是当做不知道，像是这样的豪门世家，不知道有多少肮脏之事，他要是牵扯进去。只怕连命都要丢了。可他终究没有办法袖手旁观，不是他在意这个便宜老公能不能活，而是在意还在宋红山手中的两个孩子。要是他嫁进来的第一天，陆慎行就死了，陆家必定迁怒宋家。以宋红山的心性，绝不会放过他的孩子。宋明一深吸了一口气，从贴身之处拿出针灸包，银针如同闪电一般刺进他周身的穴道。他指尖拂过，银色长针发出一阵嗡鸣之声。几分钟后，嗡嗡声停止。宋明一正准备去拔针，房门就被推开。宋明一心里咯噔一下，立即拔掉银针。病床上的陆慎行脑袋一侧，哇的一口鲜血吐了出来，暗红色的血浸透了他身下的床单。他面色瞬间变得灰败，眼角、鼻子、耳朵都有鲜血流出来，那样子狰狞又可怕。第二章，植物人老公睁开眼了，陆夫人的脑袋嗡的一下子就炸了，他猛地扑过去，大声唤着儿子的名字，声音悲戚又惊恐：“慎行，你醒醒啊！”你快醒醒啊！陆老爷子带着一群人等在门口，听到房间里传来的声音里，立即推门走进来，就看到陆慎行面若金纸、气若游丝的样子。他握着拐杖的手颤了颤，这到底是怎么回事儿？我刚才不放心，就进来看看，谁知道就看到这个女人拿着针正在扎慎行，慎行就吐血了。陆夫人说着就哭了起来，我可怜的慎行啊！已经病成这样了，还要遭受这样的折磨，这是在挖我的心啊！陆老爷子抬眼看着宋明一，那一双苍老的眼睛里藏着煞气。宋明一，你的解释我没有虐待陆大少，这只是一个误会。陆夫人大怒，我刚才亲眼看到的，还能是误会了？爸，宋家送来这样的毒妇谋害慎行，一定要让宋家付出代价。陆管家，先将这个女人给我抓起来。陆老爷子并没有阻止。他看着宋明一的眼里只剩下煞气。就在这时，医生忽然高兴地大叫起来：“这口血吐得好，这口血吐得太好了，大少活了！”陆老爷子顾不上其他的，立即走过去问道：“过去，问道，医生，你是说慎行没事了，好好起来了？”医生摇头说道：“只能说大少的病情暂且稳定住了，度过了这一次危险。”好好好！陆老爷子激动得不得了。自从陆慎行倒下，这是他听过最好的消息了。医生走过来，特别客气地询问宋小姐：“请问你针灸了陆大少哪个穴位，才让他好转的？”陆夫人忍不住嘲讽：“就他一个罪犯，还能会针灸？”宋明一脸上的神情没有什么变化，淡声说道：“我确实不会针灸，我只是恰好有一套银针。”宋明一淡声说道：“我就是看到大少衬衣的纽扣有些松动了。”想给他缝好，没想到被陆夫人误会了。大少现在好转，可能是医生你的医术精湛，也可能是大少福星高照吧。医生想到他的出身，也就没有怀疑。他叹息一声，看来想治好大少，还得找到几奇黄大师。几奇黄大师不仅出身医药世家的技家，本人更是国医圣手，一手针灸之术，出神入化。正所谓，阎王叫你三更死，他敢留人到五更，说的就是几奇黄。宋明一的眸光不由闪了闪，却没有人任何人注意到。陆老爷子对宋明一很满意，看来他果真是慎行的福星。要不然也不会，他一来慎行的病情就好转。他看向宋明一，面色是从未有过的温和。明一，你照顾慎行辛苦了，有什么需要就跟佣人说。是老太爷，还叫老太爷。宋明一顿了一下，利索改口。爷爷，陆老爷子慈祥的点了点头。结婚证我已经让人去办了，你不用担心，你跟慎行早点休息吧。陆老爷子带着一群人走了，宋明一又坐回床边，他给陆慎行搭了一个脉，脉象比之前平稳多了，最少不会再随时挂掉了。但也仅仅只能维持他的生机，距离他恢复还差得远了。宋林一一天都没有吃什么东西，实在太饿了，就准备下楼找一点吃的。刚拉开房门，就看到一个年轻的男人站在门口，打算走进来。“你是谁？”宋林一说道。“我是宋明一，原来你就是宋家送来的冲喜新娘。”陆景凡打量着面前的宋明一，已经不合身的衣服遮掩不住他妙曼的身姿，他的肌肤很白，犹如上好的羊脂白玉，一张俏脸素面朝天的，依旧美得不可方物。他眼中闪过一道惊艳，一颗心不由骚动起来。堂嫂。不请我进去坐坐吗？不方便，有话你就在这里说。你也看到了，我堂哥没几天好活了，你又是冲喜嫁进来的。等他死了，你也不会有什么好下场。你这么年轻漂亮，可要早做打算。什么打算？宋明一垂着眼睑，语气平静，听不出任何情绪。听在陆景凡的耳朵里，就是他在害怕。陆景凡的眼神更加露骨，话说的也十分直白。陆家的家业一向只传嫡长，陆慎行死了。我就是家里老大，你要是肯懂事的，早点结束我堂哥的痛苦，我绝不会亏待你。你是女人，总需要一个男人的宠爱。陆景凡伸手过去摸宋明一的肩膀，就在这时，手腕猛地被扣住，紧接着一股大力传来。
，天旋地转间被用力灌到地上。陆景凡被摔得五脏六腑都要移位了，他痛苦的一张面容都扭曲了，大怒道：“宋明一，你好大胆子，敢跟我动手！我这就让爷爷将你这个毒妇赶出陆家。”宋明一毫不在乎。淡淡说道：“好啊，你去请爷爷，看看爷爷是会将我赶出去，还是会将你这个想要谋害堂哥、调戏堂嫂的二少赶出去。”陆景凡冷笑：“你以为爷爷会信你的挑拨离间吗？信不信我不重要，重要的我有录音。”说着，宋明一就拿出一个手机。陆景凡面色大变，强笑着说道：“误会，这都是误会，我就是故意这么说，想要试试你是不是对我堂哥忠诚。堂嫂，你表现很好，已经通过测试。哈哈，时间不早了，堂嫂，你跟我堂哥早点休息。”话音落下。陆景凡灰溜溜的走了，宋明一面无表情的关上房门。被这么一闹，他已经没有了下楼吃饭的兴致，随便吃了一些房间里的水果填肚子。折腾了一整天，宋明一有些疲倦，就去了浴室洗漱。他虽然是匆忙嫁进来的，陆家的佣人依旧给他准备了换洗的衣服。宋明一进了浴室，将孩子的照片拿出来，珍惜的亲吻着，眼角控制不住的有些湿润。宝宝，妈咪很快就会接你们回来。从浴室出来后，宋明一掀开被子上了床，跟一个初次见面的陌生男人同床共枕。宋明一有些紧张，他转脸看着陆慎行这一张俊美绝伦的脸庞，对这个男人忽然同情起来。身中其毒，命不久矣，还有堂弟暗中觊觎财产，连他这个冲洗新娘都想要勾搭，这么听起来比他都要惨一点。宋明一忍不住笑了一声，咱们也算是难夫难妻了。陆慎行长得真的很好，即使昏迷着，那俊美无助的样子也勾人不已。宋明一的指尖在他俊脸上游弋，没忍住又捏了捏。又软又滑又嫩，如今他也是调戏了陆慎行的女人。要是让那些老头子知道了，一定会夸他出息了。宋明一心满意足的准备睡觉，手腕忽然被扣住了，整个人被一股大力扯了过去。啊！宋明一被吓得惊叫一声，一抬眼就看到躺在大床上的男人缓缓睁开眼睛。第三章救了一个大麻烦，那一双眼眸宛若鹰隼一般，冰冷漠然，闪烁着无尽的危险，让人不寒而栗。宋明一被吓了一大跳。直愣愣地看着他，你你醒了。陆慎行的双眼睁着，眼珠子却没有任何转动。宋明一小心地将手指搭在他的手腕，身体状况依旧很糟，现在能睁开眼睛，应该是刚才他针灸的刺激。他鼓起勇气，将掌心覆盖在他的眼眸上。男人的睫毛扫过他的掌心，带来微痒的触感。陆慎行缓缓地闭上眼睛。宋明一长松了一口气，就想要将男人的手臂拉开，没成功，反倒是折腾的自己一身汗，被迫趴在陌生男人的怀里。宋明一很不自在，原本他以为自己怎么都睡不着，没想到。很快就睡着了。他做了一个梦，梦到五年前的那一夜，漆黑的房间里，他被一个男人禁锢着纤腰，肆意的疼爱着。他痛得承受不住，哭泣着求饶，换来的却是男人更加的疯狂。他炙热的粗重呼吸就在耳边：“宝贝儿，我会负责。”扣扣，敲门的声音不断响起来。宋明一睁开眼睛，一大片的蜜色胸膛在他眼前骤然放大，在网上是男人性感的喉结跟精致的下巴。意识到自己竟然睡在男人怀里之后，宋明一立即从床上跳下来。他心里很是懊恼，他什么时候警戒心这么差了？少夫人，您起来了吗？佣人的声音在门外响起来，起来了，请稍等。宋明一以最快的速度换了衣服，拉开房门，就看到陆夫人带着佣人以及昨晚见过的医生站在房间门口。妈，宋明一低头问好，陆夫人不咸不淡的应了一声，带着一群人走了进来。医生先为陆慎行做了检查，说道：“大少的情况还算稳定，暂时不会有生命危险。”陆夫人面色一缓，向医生道谢：“有劳医生了。”您太客气了，医生说着就从医药箱里拿出几瓶输液瓶。宋明一扫了一眼输液瓶上的字体，下意识开口：“等一下。”他一开口，所有人的注意力都被吸引过来。陆夫人蹙着眉头：“怎么了？我只是想说，挂上点滴之后，给大少擦洗身体就没有那么方便了。那你以后就起早一些，在谢医生来之前给慎行擦洗身体。”宋明一应了一声，看到佣人将热水端过来，主动拧了热毛巾给陆慎行试擦。床上的男人即使昏迷了许久。但是在陆家人精心的照顾下，依旧有一副完美的身躯，足以让任何女人脸红心跳。宋明一脑海里莫名的又浮现出昨天晚上被陆慎行扣在怀里的感觉，也不知道为什么总让他跟五年前那个夺走他纯真的男人联系在一起。大少奶奶按摩的手法很标准，听到谢医生的话，宋明一这才反应过来，他在下意识的帮陆慎行做按摩。他抬起头，淡淡说道：“我在网上查过，昏迷不醒的病人需要多按摩，多刺激。就在嫁进来之前，专门找了老中医学习了一套按摩手法。”谢医生十分赞同。大少整天卧床，多按摩的确有好处，而且大少奶奶这一套按摩手法可不好学，想必是花了大精力学习的。陆夫人脸上的神情也明显缓和了许多。你有心了。吃过午饭之后，宋明一去了花园散步。他转了一圈，准备回去的时候，就听到了远处传来扑通一声。像是有什么被扔进了水里，宋明一犹豫了一下，快步走过去。开满荷花的湖水里有一个小脑袋在沉浮，很快就淹没进湖水里。宋明一来不及多想。
转身跳进湖水里。少奶奶，小敏吓得惊呼一声。宋明一很快抱着一个四五岁的小男孩从湖水里走出来，是小少爷。小敏震惊不已，即使在监狱里关了五年，他也听说过陆氏财神爷陆慎行的私生子，那可是陆家千亿家产的继承人，陆家金光闪闪的小太子。可现在却被人扔进了湖水里，还差点淹死。更糟糕的是，现在还在他的怀里。什么叫烫手山芋？大概就是怀里这个小东西了。宋明一怎么都没想到。他竟然救了这么一个大麻烦，只是总不能将人再扔进湖水里。宋明一深吸了一口气，让小家伙趴在他的双腿上，用力的拍着他的后背。见小敏还在一旁愣着，吩咐赶紧去叫人。小敏回过神来，慌慌张的跑去了，一边跑还一边大喊：“救命啊！快来救小少爷啊！”可可。哦，小家伙吐出了一口水，脸色也变得好看了许多。他长长的睫毛颤了颤，缓缓的睁开。妈妈，这道虚弱软糯的声音直直撞进宋明一的心底，让他不由想起那两个自从生下来就再也没有见过的孩子。宋明一看着小包子苍白虚弱的模样，下意识就想安慰他。就在他指尖即将碰到那张肥嘟嘟的小脸时，一阵急促的脚步声传来，下一秒，孩子就从他的怀里被抢走。宋明一本能的想要将孩子抢回来，还好最后一秒，他的理智回笼，这不是他的孩子，妈妈。即使被人抱在怀里，小家伙也执着地伸长手臂，瞪大一双眼睛看着他，无声地唤着他。只是他太虚弱了，声音细弱蚊吟，那一群焦急的人根本就没有听到，就抱着他匆匆去找医生了。宋明一随便换了一件衣服，就被带到陆夫人面前。宋明一，到底怎么回事？我吃过午饭，在花园里遛弯的时候，就看到一个小孩掉进了湖水里，就将他救了起来。宋明一简单地将事情经过讲了一遍，想到刚才小奶包望着他的眼神，忍不住说道：“刚才将孩子救起来的时候，我检查过他的状况，他脖梗的地方有些伤痕，应该是被人打晕了。”宋明一知道，作为冲洗新娘嫁进来的他，应该明哲保身，多一事不如少一事，但是他还是冲动了。他可以对任何人视而不见，唯独没有办法对这么大的孩子漠不关心。陆夫人脸上的神情没有丝毫的意外，只是在瞬间变得悲伤，喃喃说道：“已经是这个月的第四次了，下毒。”车祸、走丢、落水，这是不肯给尹墨任何活路啊！第四章，一家人就要一起睡。宋明一惊，神情里带出一些，却什么都没有说。你是不是很奇怪，为什么他们一再对尹墨下手，我却无动于衷？宋明一说了一句不敢，恭顺的说道：“你有自己的打算。”陆夫人苦笑：“什么打算？不过是慎行倒下了，陆家人心浮动，个个都有自己的小心思。尹墨是下一任继承人。”他的存在对那些心怀不轨的人来说太碍眼了。如果哪天慎行不在了，紧接着要丧命的就是他们祖孙二人。这花团锦簇的偌大陆家，从来都不是什么富贵险窝。宋明一，陆夫人忽然用力地拽住宋明一，那一双眼里满都是迫切跟恳求：“你要让慎行好起来，你一定要让他好起来，知道吗？”宋明一心情沉重地回了房间。陆慎行还在无知无觉地躺着，连接在他身上的仪器正在发出运行的声音。他坐在病床边，看着昏迷不醒的男人。许久之后，又将针灸包拿出来为他针灸。在银针的嗡鸣声中，宋明一的眉眼冷淡，眼底一片沉寂。针灸结束后，陆慎行又渗出血，七窍、毛孔都有出血，整个人就跟从血水里捞出来一样。宋明一拧了热毛巾，给陆慎行擦拭身体，擦去他身体表面的血污，毫不客气地摸上他的大胸肌。这皮肤，这身材，这容貌简直绝了！每天能想想这艳福，我也不愧。宋明一毫不客气地吃着陆慎行的豆腐，他这么辛苦地给他针灸，给自己讨点好处不过分吧？宋明一的注意力都在陆慎行的身体上，并没有注意到男人的眼珠动了动。这一次，陆慎行渗血是全身的，腿上也有。宋明一刚想扒男人的裤子，忽然手腕被一只干燥的大手扣住，耳边传来男人虚弱却强势的声音：“住，住手，别闹，下面也要擦擦，不然岂不是要发臭了？”宋明一一愣，慢慢转头过去，就看到躺在床上的男人已经睁开眼睛。深邃幽暗的眼底闪烁着冷漠、狠戾以及一丝的愤怒跟杀意。这时，佣人小敏推开房门送饭进来。当他看清楚房间里的情况，手中的托盘砰的一声掉在地上，尖叫着跑着出去。大少醒了，很快走廊上就响起嘈杂的脚步声。陆老爷子、陆夫人、医生、陆家旁支的那些人，还有佣人、保镖都来了。偌大的房间里挤成了一团，都给我滚出去！陆老爷子发了火，众人不敢继续赖着，呼啦啦的往外走。宋明一也跟着转身，忽然他的手腕被抓住，陆夫人激动地握着他的手：“明一，你不准走，慎行能醒过来，你是手工。”陆老爷子也转眼看过来，一向威严的面容也缓和了几分：“明一，你是陆家的大功臣，原本给长孙冲喜是病急乱投医，没想到慎行真的醒了。”陆老爷子将一只翡翠手镯塞进宋明一的手里：“爷爷，这太贵重了，这是陆家长孙媳的象征，是你应该的。”陆夫人也劝宋明一：“长者赐。”不敢辞，快谢谢爷爷。宋明一只好接过来，谢谢爷爷。这时谢医生走过来，他摘下听诊器说道：“经过这一段时间的治疗，大少的身体机能恢复了不少，但是他双腿神经受损非常严重，手术的风险非常大。我建
我能力有限。”陆老爷子沉声问道：“慎行其他身体情况怎么样？”谢医生沉默片刻，委婉说道：“陆家能有小少爷，往后必定家族昌盛。”这言下之意是，陆慎行往后不仅要坐在轮椅上，往后还不能人道。陆夫人承受不住这种打击，晕了过去。夫人，房间里顿时一阵兵荒马乱。陆老爷子满脸悲戚：“一点办法都没有吗？”也不是。谢医生推了推眼镜，说道：“找到几七皇老先生，大少就有很大机会好起来。但是七年前，几七皇老先生就消失了。”这些年不知道有多少人在找他，却连一丝踪迹都寻不到。宋明一抬眼看了一眼谢医生，眼底闪过一道疑惑：陆慎行不能人道。刚才他给他擦拭身体的时候，他明明……谢医生离开之后，其他人也被陆老爷子赶走了。此时，陆慎行醒来的消息以飓风一般的速度传遍整个海城。卧室里，他是谁？陆慎行靠在床头上，周身的气场强大无比，尤其是那一双眼眸，犹如鹰隼一般，闪烁着浓烈的寒意，让人心底发寒。微微沙哑的嗓音震慑力十足。陆老爷子亲自拉着宋明一的手，笑着说道：“这是明一，是前天爷爷做主给你娶回来的妻子。”陆慎行的神情瞬间阴沉，犹如摧成的黑云一般，眼底更是蕴藏着风暴。离婚。现在就让他滚出陆家！宋明一心脏猛地一缩，此刻的陆慎行就如同暴走的野兽，每一个眸光都透着极致的危险，他浑身的汗毛都竖了起来。宋明一正准备抓住机会离开的时候，一道小小的身影如同炮弹一般冲了过来。是陆以沫，小家伙挡在宋明一的身前，等着一张白嫩的小脸，如同小小战士一般。妈妈不走！宋明一看着挡在他面前的小家伙，心里涌上一股暖流。自从妈妈过世之后，还是第一次有人护在他的面前。他忍不住伸手摸了摸小家伙的脑袋。陆以沫察觉到温暖的抚摸，白嫩的小脸不由红了，回头望着宋明一的眼里都是依恋跟如沐。陆老爷子跟陆慎行将这一幕看在眼里，吃惊极了。陆慎行眉头皱成一个疙瘩，这到底是怎么回事啊？儿子对陌生女人有多么排外，没有人比他更清楚，现在却对一个来路不明的女人这么亲近。陆老爷子叹息一声，将中午的事情说了一遍，说道：“明一嫁进来后，你醒了，还救了默默。”他是你，也是咱们整个陆家的恩人，我绝不允许你将他赶出去。今天晚上你们就一起睡。陆以沫一听着急了，指着自己的小鼻子不断跳脚。我我我，好，我们默默也留下来。陆老爷子摸了摸陆以沫的小脑袋，扶着陆管家的手离开了。咔嗒，房门直接被锁上了。第五章。宋明一不肯离婚，陆老爷子一走，房间里的气氛变得沉寂下来。男人锐利的目光像是尖刀一样，几乎将宋明一刺穿。宋明一有些不安，忽然他的手被一只软乎乎的小手握住，小家伙正在用力地拽着他。宋明一下意识蹲下来，下一秒，小家伙温暖的身体就挤了进来，细细的手臂环着他的脖梗。妈妈别怕，我保护你。宋明一浑身一僵，这么多年了，还是第一次有小孩这么跟他亲近。他下意识想将陆以沫推开，可是看着小家伙满脸依恋的样子，终究还是任由他靠近他。谢。谢谢，宋明一深吸了一口气，将陆以沫抱起来，我带他去洗澡。陆慎行靠坐在大床上，听着浴室传来的哗啦啦流水声，心里莫名的躁动，有种说不出的烦躁感。他摸出一根烟，想到陆以沫，又生生放下来，伸手拿过手机拨了一个号码，叶望川。是我。电话另一头的男人十分惊喜：“陆老大，你真的醒了？刚才听到消息，还以为他们在胡说八道呢。”通知按部，中断的项目立即启动，就等你这一句话了。叶望川十分激动，话音一转，又说道：“我查过了，你病重前，你二叔去过药王谷。”但具体内情就查不到了，更是找不到任何蛛丝马迹。陆慎行深邃的眼眸闪烁着寒芒。没关系，我如今醒来了，那些魑魅魍魉很快就会现出原形。你心里有数就好。对了，我再提醒你一次，你这一位新婚的妻子可不简单，她就是五年前轰动海城融资案的幕后主使。原本我还以为她要牢底坐穿呢，没想到一转眼竟然嫁给你，成了陆少夫人，简直是大写的牛。她不是我的妻子。我会跟他离婚。叶望川长松了一口气，听到你这么说，我就放心了。这些年，威严可是一直在等你。陆慎行的动作一顿，毫不犹豫地挂断了电话。他盯着屏幕按下去的手机，想着叶望川的话。五年前融资案的幕后主使，一个罪犯，却堂而皇之地出现在他的身边，真是有意思。浴室里，陆以沫小大人一样跟宋明一说道：“妈妈，你要转过身，不能看男孩子洗澡哦。”好，宋明一点了点头，转过身。背对着陆以沫，叮嘱进浴缸的时候要慢一点。陆以沫是特别独立的小朋友，洗过澡之后，自己穿上小黄鸭的小裤裤，穿上爸爸的 T 恤。主卧里并没有陆以沫能穿的睡衣。想到卧室的门已经被锁了，宋明一就找了一件陆慎行的 T 恤。这还是陆以沫第一次穿爸爸的衣服，长长的衣摆垂到了脚踝，他摆弄着衣袖特别开心。宋明一看着小家伙跳来跳去的，有些担心他会摔倒。小孩子哭起来很麻烦，尤其是他还是陆家的太子。我抱你出去吧。陆以沫仰着萌萌哒的小脸，认真的说道：“我自己走，重会累到妈妈。这孩子真是太贴心了。”宋明一面色一缓，下意识揉了揉小家伙的脑袋，真乖。陆以沫捂着自己被宋明一揉过的地方，高
。宋明一长松了一口气，忽然他怀念起刚嫁进来的时候，那个时候陆慎行就是个植物人，安安静静的。不像现在，每一个眼神都带着强大的压迫感。宋明一洗澡后，换上长袖的睡衣，确保没有一丝不妥当的地方，这才走出来。他拿了枕头放在沙发上，我在这里睡，晚上你有什么不舒服就叫我。陆慎行还没有来得及点头，陆以沫就冲了过去，将宋明一的枕头抢了过来，使劲的拉着他。爸爸，妈妈一起睡。不行，陆慎行毫不犹豫拒绝。之前是植物人状态，他无法选择，现在清醒了。绝不能允许一个来历不明的女人跟他同床共枕。行的，爸爸妈妈就是要一起睡的。陆以沫的眼眶红了，我就知道爸爸不爱我了。你肯定是嫌弃我这个小号练废了，要练小小号。我没家了，我就知道我是个不被爸爸疼爱的孩子。陆慎行头疼的看着嚎啕大哭的儿子，沉下来，不许哭。然后小家伙哭得更厉害了，差点没将房顶掀了。陆慎行没办法，只能答应下来。他扫了一眼宋明一，警告说道：“你不许睡在中间，离我远点。”他是龙脉吗？他就那么稀罕，挨着他。宋明一懒得吐槽，跟着陆以沫躺进被子里，看着自动自发窝进他怀里的小家伙，宋明一心情有种说不出的复杂。睡吧。宋明一揉了揉小家伙的脑袋，陆以沫睁着一双黑白分明的大眼，丝毫没有睡意。过了片刻，宋明一迟疑地道：“我给你讲个故事，白雪公主好不好？”陆慎行嗤笑一声。陆以沫是天才儿童，从一岁开始就嫌弃童话幼稚了。然后就听到陆以沫奶声奶气说道：“好，妈妈。”我还要听青蛙王子。宋明一答应下来，声音柔软的开始讲故事。从前有一个国王，宋明一足足讲了三遍青蛙王子和白雪公主，小家伙这才支撑不住。他轻轻拍着小家伙的后背，声音轻柔的宛若天边的云朵一般。睡吧，妈妈。陆以沫喃喃自语的叫着妈妈，沉沉睡了过去。宋明一看着小家伙可爱的小脸，不由想起已经五年未见的两个儿子。如果他们在他身边也这么大了，一定会跟陆以沫一样可爱。在这一刻，宋明一几乎控制不住自己的思念，忍不住凑过去亲吻小家伙的额头。忽然，一道冰冷的声音传来：“说吧，你有什么目的？”宋明一下意识抬起眼眸，视线就撞进男人森冷的眼底，脑子里的睡意一下子就消退了。什么目的？趁着我昏迷不醒，成为我的妻子，讨好老爷子，哄骗以沫。宋小姐，你真是好手段。不过，我提醒你一句，敢跟我玩手段的。不管男人还是女人，都去见阎王了。明明是轻柔到宛若情人呢喃的话语，在这一刻却让人心底寒气直冒，恐惧流淌在四肢百骸，让人惊恐的哆嗦。宋明一深吸了一口气，说道：“不管你信不信，被选中为你冲洗这件事，我一样不情愿。如果有选择，我绝不会踏进陆家的大门，成为你的妻子。明天跟我去离婚，我不离婚。”宋明一断然拒绝。第六章。回门，我不离婚。宋明一断然拒绝。他的两个孩子还被宋家控制着，他需要陆家少夫人的身份帮着他接回他们。等他们母子团圆，陆慎行谁稀罕？这危机重重的陆家，他一刻都不会待。见到陆慎行神色越发难看，说道：“我会跟你离婚，但不是现在，请你给我一些时间，三个月，我们三月为期。”宋明一说完之后，不等陆慎行回应。就闭上眼睛，他精神紧绷了一整天，抱着怀里软乎乎的奶团子，很快就睡了过去。黑暗的房间里无比安静，人的感官也在不断放大。陆慎行只觉得一股悠悠的冷香不断飘过来，十分熟悉，那是他惯用的洗漱用品的味道，却又不完全一样，带着宋明一的体香，莫名的让他想到了威严。五年前，他被人算计，是威严现身救了他。又为他生下默默，他想要娶了她，对她负责，爷爷却不同意。林微言伤心不已，在两年前去了安国。很奇怪，在往后的相处中，他再也找不到那一夜对林微言的悸动。翌日，宋明一牵着陆以沫的小手下楼，陆夫人看着走过来的一大一小，眼眶不受控制的湿润了。陆夫人将一张黑金卡塞进宋明一的手里，这种黑金卡最低的也要五千万。宋明一立即拒绝：“妈，我不能要，你都叫我妈了，为什么不能要？明一，你虽然是儿媳妇。”但是在我心里，你跟明珠一样。陆夫人生了一子一女，陆明珠就是她的女儿，陆家的千金大小姐。拿着，宋明一不好再拒绝。谢谢妈。陆以沫仰着小脸，傻乎乎说道：“谢谢奶奶。”陆夫人逗他：“乖孙子，你谢什么？”陆以沫认真说道：“奶奶给妈妈钱，妈妈有钱了，就能有更多时间陪着默默了。”小家伙软乎乎的说道：“奶奶，你真好，谢谢奶奶。”孙子可爱的样子，让宋夫人的心都要化了。真是傻小子。小敏在一旁凑去：“夫人，您说错了，咱们小少爷聪明着呢。”一点都不傻，是我家默默最聪明了。这时，陆慎行坐在轮椅上，被佣人电梯里推出来。他气场很强，即使坐在轮椅里，也依旧身姿挺直，自带王者气场。宋明一脸上的笑容一顿，手指不由收紧，银行卡就狠狠压在他的掌心里。陆夫人看到儿子第一时间走了过去，抚摸着儿子的俊脸，真是太好了。慎行，你终于醒过来了。陆慎行就是在桀骜，在生养他的母亲面前也柔软了几分。抱歉，妈。让你担心了，说什么呢？你是妈的儿子，不担心，你担心谁？这时钱沈前来汇报，要吃早餐了。陆夫人看着安静的站在一旁的宋明一。
，说道：“明一，伺候慎行洗洗手。”宋明一答应一声，推着轮椅，带着陆慎行去了洗手间。陆以沫担心爸爸欺负妈妈，就跟个小尾巴一样跟着过去了。陆夫人看着团团圆圆的一家人，眼眶忽然湿润了。自从慎行病倒之后，就是做梦都不敢梦到这样的场景。一直照顾陆夫人的前婶说道：“夫人，您快收收眼泪，今天可是咱们大房的好日子。”是。这是咱们的好日子，我是高兴，特别高兴。说着，情绪又不受控制失控。就在一天前，默默掉进湖里的时候，他还绝望无比，以为他跟默默都要随着慎行的离世，命丧黄泉。还有他的明珠，还说不准要被二房那一群人怎么作践。没想到，慎行竟然奇迹一般的醒过来了。吃过早饭，陆夫人跟宋明一说道：“今天你该回娘家了吧？我让前婶准备了一些礼物，一会儿你带着。”宋明一看了一眼，都是名贵的补品。看起来很慎重，陆夫人拉着宋明一的手说道：“慎行才醒，身体撑不住，这一次只能让你自己回去。你千万请亲家不要见怪，我陪妈妈去吧。”陆以沫小脸上都是期待，不行，陆慎行毫不犹豫拒绝。爸爸，陆以沫撒娇，陆慎行这一次的态度很坚决，在陆家也就罢了，宋明一再跟以沫亲近也翻不出什么风浪，可带走以沫绝对不行。你要再闹，我就将你送出国找你姑姑，以后都不许回来了。我最讨厌爸爸了。”陆以沫气急地喊了一句。跑走了，宋明一有些心疼，却并没有去追。这一次他回宋家是要见他的孩子，小家伙跟着反倒不方便。宋明一刚踏进宋家的大门，一盆冷水就迎头浇了过来。宋明一猝不及防被泼了个正着，不由惊呼一声：“姐姐，这是我特意让人为你准备的柚子水，去晦气的。毕竟你是坐过牢的人，别把晦气带回家。”宋雨瑶身穿品牌，趾高气扬的看着落汤鸡一般的宋明一，扑哧的笑出声来。宋明一抹了一把脸。满脸冷意的看着宋雨瑶，宋雨瑶跟宋成伟都跟他是同父异母的血亲，一个比他小半岁，一个比他大两岁。当初他身体不好的母亲知道宋红山在外搞出的这两个孩子，其中的男孩还比他的女儿还要大，就想不开，在他七岁的时候就抑郁而终。之后，宋红山不等他妈过了头七，就将宋雨瑶跟宋成伟的亲生母亲迎娶进门。从此之后，他不仅没有了母亲，也没有了家。既然宋家不欢迎我，那我走就是了。说着，毫不犹豫转身，别走，明一别走啊！宋夫人快步迎了上来。瞪了宋雨瑶一眼，满脸笑意说道：“你妹妹年纪小，不懂事，你别跟她一般见识。嗯，三百个月的宝宝是挺小的，我能宽容。”平淡的声音里充满了讥讽。宋雨瑶一下子就炸了，刚想发作，就被宋夫人阻止：“你爸爸一大早就在家里等着你了。”说着，特别热情地拉着宋明一。客厅里，宋红山正坐在沙发上喝茶水，他笑呵呵招呼着宋明一坐下来：“明一，你很好，才嫁过去，陆大少就醒了，果真是有福气，这得多谢宋先生。”宋明一的话里藏着讥讽。宋红山有些不高兴。宋夫人立即说道：“明一，你也知道这些年生意不好做，宋家的公司更是举步维艰。你现在是陆家的少夫人，可得帮衬咱们家。”见到宋明一没有说话，只要大少肯将青龙湾的项目交给宋氏，咱们宋氏一定会成为一流豪门。到时候你这个宋家小姐岂不是也有面子？青龙湾的项目要是能拿下来，宋氏最少能获取二十亿的利润。更重要的是，这还是开始。等整体完工，能得到的利益何止百亿？到时候宋氏真的就发达了，是很好。不过我拒绝。第七章。他的孩子一死一丢，宋红山都坐不住了。身为宋家的女儿，你就这么见不得宋家好吗？嗯，宋明一，我两个儿子在哪里？宋明一已经不愿意兜圈子，让我嫁进陆家的时候，你答应了会让我见他们，我只答应了会保证他们活命。你想要见他们，拿青龙湾的项目来换。否则，我让你这一辈子都见不到他们。宋红山语气坚决，显然得不到好处不会放人。呵，宋明一笑了起来，他越笑越大声，像是听到什么可笑的笑话。可不就是大笑话吗？天下竟然有这么算计自己的女儿的父亲。他想，只怕是他现在就死在这里了。他这个好父亲也得研究一下他的尸骨值多少钱，不然再配个冥婚，给宋家带来点利益。宋红山恼羞成怒：“你笑什么？爸，你别理他，这个女人就是个没良心啊！”宋雨瑶的话音还没有落下。就惊叫起来，他被宋明一用力压在沙发上，他手指一动，一根银针抵在他漂亮的脸蛋上。宋明一，你想做什么？宋小姐别乱动，弄不好会毁容的。宋夫人更是惊慌，快放开瑶瑶，你要是伤了她，我一定不会放过你。红山，你快看你的好女儿。宋红山脸色难看，有种权威被挑衅的愤怒。宋明一，你放肆，我命令你放开瑶瑶。宋明一神情漠然，俏脸像是覆了寒霜，要么让我见孩子。要么我毁了宋雨瑶这张脸，瑶瑶，红山，你快，不能让他伤了咱们女儿的脸啊！宋红山一咬牙，说道：“放开瑶瑶，我带着你去见那两个小孽种，让你这个心肝宝贝儿陪着我一起吧。”宋明一抓住宋雨瑶的衣领，就跟拎小鸡仔一样拎着她。宋红山眼里闪过一道暗芒，带着宋明一去了杂物间。宋明一的眼里闪过一道戾气。
他为宋家牺牲这么多，这一帮畜生竟然将他的孩子关在杂物间里。宋明一顾不上宋雨瑶猛地推开房门，凌乱不堪的杂物间里，一个单薄瘦弱的小男孩缩在角落里，听到房门打开的声音，吓得浑身发抖。他小心地看着人，那一双漆黑的眼眸里满都是防备和警戒。宋明一呼吸一顿，心脏像是被狠狠攥住一样，眼泪瞬间掉了下来。他蹲下身体，朝着小男孩伸出手，声音颤抖：“宝宝，我是妈妈，你到我这里来。”小男孩一动不动。小小的身躯颤抖得更加厉害，犹如受惊的小兽一般。宝宝，你别怕，妈妈不会伤害你。宋明一再度上前一步，他已经很小心了，可这个孩子还是被刺激到了。他尖叫着，挥舞着小小手臂，抗拒着。本来就不合体的衣服也被拉了起来，露出他大半个后背。宋明一视线一凝，面色骤然变了。他猛地冲过去，抓住小男孩的手。小男孩惊恐下，狠狠咬在宋明一的手臂上。他却像是感觉不到疼痛一样，抬手猛地掀开小男孩的上衣。那骨瘦嶙峋的后背上有着深深浅浅的伤痕。宋明一高声道：“这不是我的孩子。”宋红山心脏猛地一跳，沉声呵斥道：“怎么不是你的孩子？”宋明一，你又闹什么？我的两个孩子在后背都有一个苍蝇一般的红色胎记，这个孩子却没有。宋红山哪里注意过宋明一当年生下的孽种有没有胎记？或许是你记错了，绝不可能。生产的时候，宋明一已经入狱。了，他知道孩子不可能跟他一起生活，所以尽管生完孩子他已经筋疲力尽，却还是努力睁开眼睛看了看他们。那是一对非常漂亮的双胞胎男孩，哥哥的胎记在左腰，弟弟的胎记在右腰。爸，你就告诉姐姐吧，他的两个孩子，一个刚回到宋家就死了，另一个养到两岁走丢了，可能已经沦为街边的小乞丐了，没准在哪个马路边讨饭呢。宋雨瑶记恨宋明一刚才伤了他，看着宋明一被他自己的样子，心里十分的舒畅，找死。宋明一再也忍不住了，猛地抓住宋雨瑶的肩膀，将她狠狠推在墙壁上，手中的银针更是毫不客气地刺进她肩膀上的穴位里。宋雨瑶只觉得自己半边身子都不能动了，她惊恐地尖叫：“妈，救我！我要疼死了！”这个宋明一疯了。宋夫人目眦欲裂，拿起一旁的花瓶，狠狠朝着宋明一砸过去。宋明一一个后踢将宋夫人踹倒在地上。宋红山看着眼前的一团乱，更是暴跳如雷，反了。宋明一的眼里还有没有我这个父亲？我要见我的孩子。两个野种，一个死了，一个丢了，你这一辈都见不到了。宋红山也不装了，他满眼阴狠。宋明一，你这么闹事，连你妈都不顾了吗？他的目的可是我出钱买的，你要是再闹，我就将他挖出来，扔在大街上。宋明一动作一顿，他缓缓转头看过去，你答应过要照顾好我的孩子。宋明一。的话说得很慢，嗓音里带着颤抖，带着深深的绝望。宋红山理直气壮地说道：“是那两个孽种不争气，我能有什么办法？是我蠢了，竟然相信你会照顾我的孩子。”宋明一呢喃着，一股尖锐的疼痛从心底传上来，喉咙里一片腥甜，一张口，一口鲜血吐了出来。他摇晃着身体，最后靠在墙壁上，这才没有倒下来，大脑都是空白的。这五年来，他能在暗无天地的监狱里挣扎的活下来。依靠的就是跟孩子团聚信念，现在一切都成空了。宋红山看着宋明一面容惨白，面容有些愧疚，他拍了他的肩膀：“明一，你还年轻，以后还能再生，那两个野种就不要再想了。”啪！宋明一挥开宋红山的手，一双黝黑的眼瞳盯着他，一字一顿地说道：“他们不是野种，是我最爱的宝贝儿。”宋明一深吸了一口气。语气决绝。宋明一从今之后跟宋家恩断义绝。说完之后，踉跄地从宋家离开。他从宋家出来之后去了墓园。此时的天空已经飘起了小雨。宋明一站在墓碑前，安静地看着上面的照片。墓碑上的照片里，他的妈妈灿烂地微笑着。许久后，宋明一将两个风车放在墓碑前，一阵风吹来，风车哗哗啦啦响着。宋明一没有回头，一步步向山下走去。每走一步，他的内心就坚定一份：无论天涯海角，一定要找到他的孩子。出租车里，司机频频地从后视镜看过来。这种天气怎么还来墓地？想家人啊！宋明一说着，拿出手机发了一条信息，立即抢了宋氏正在接洽的所有项目，不计一切代价。司机满眼都是同情，说道：“小姑娘，不管发生什么事儿，都要照顾好自己，知道吗？”宋明一温声答应下来，他肯定会好好保重自己，否则怎么看着宋家那一群人得报应？第八章。陆以沫身后的胎记。此时，陆家老宅，陆以沫跟个旺夫石一样处在门口。前婶苦口婆心的劝了许久了，小少爷，咱们也先回去吃饭。少夫人一会儿就回来了。你说了一百八十三次一会儿了，妈妈还是没有回来。陆以沫又说，钱奶奶，妈妈还没有回来，是不是不要我了？怎么可能？我家小少爷这么可爱，这么聪慧，怎么有人忍心不要你？那妈妈怎么还不回来？我已经十个小时零三分没有见到妈妈了。陆以沫满脸忧伤，前婶。他就知道又得183次的绕回来。陆慎行推着轮椅出来，冷着脸吩咐进去。陆以沫哼了一声，理都没有理。陆以沫，我正在跟你说话。陆以沫说道：“叶叔叔说，不被妻子喜爱的男人都脾气大。爸爸，我理解你，也同情你，但是我没有办法听你的。”陆以沫，陆慎行的声音顿时变得危险。陆以沫叹息一声：“爸，你
，一脸孝顺儿子的模样。陆慎行这时问好的声音传来：“少夫人，妈妈回来了。”陆以沫如同乳燕投林一般扑了过去。陆慎行看着瞬间消失的儿子，脸黑如炭，不离不弃，可真是他的好蛋。还有这个宋明一，也不知道会什么魔法，能让他一贯聪慧的儿子变成一个蠢二哈。陆慎行漠然的眼神朝着宋明一看过去，就看到他身上的衣服湿着。模样特别狼狈。妈妈，你被雨淋了吗？都是我不好。如果我早点去接妈妈，妈妈就不会被雨淋了。看着面前的小家伙，宋明一冷硬的心软化了一些。他俯身摸了摸陆以沫的小脸，不是默默的错，是我没有注意到天气。妈妈，快去洗澡吧，穿着湿衣服会感冒的。陆以沫抓住宋明一的手，拉着他就要上楼。宋明一的手臂瑟缩了一下。妈妈，怎么了？没事。宋明一任由陆以沫牵着他，经过陆慎行的时候，他的脚步微微停顿了一下。低声问道：“陆先生，嗯。”陆慎行冷漠地应了一声，他的鼻子动了动，看着宋明一上楼的身影，眉头忽然皱了起来。上了楼之后，宋明一被陆以沫催着去浴室，他脱下衣服的时候，这才发现手臂上被那个孩子咬破的伤口已经跟衣袖粘在一起。宋明一猛地一拽，衣袖连接着大块皮肉就掉了下来，鲜血瞬间流了出来。他眉眼冷淡，像是没有察觉到疼痛一样。宋明一从浴室出来的时候，陆以沫正端着一碗红糖浆水站在门口：“妈妈，快喝吧。”钱奶奶说，喝了姜水就不会感冒了。宋明一蹲下身子，摸了摸陆以沫的脑袋，默默谢谢你，妈妈看到你就已经觉得好多了。陆以沫腼腆的笑了，那一双大眼里都是雀跃。一天没有见宋明一了，想念的不了，他就跟小尾巴一样跟在他的身后。陆慎行看不下去，长臂一伸，揪住儿子的后衣领，将人拎了过来。时间不早了。你该回房洗澡睡觉了，我不要，妈妈才回来，我还想陪妈妈一会儿。你妈妈累了，大概是被儿子影响你妈妈这个称呼。陆慎行很轻易就说出口了。陆以沫看着宋明一有些苍白的面容，乖乖说道：“那我去洗澡，妈妈晚安哦。”好，宋明一答应，却还是将陆以沫送进了房间里，又为他关上浴室的门。浴室里，陆以沫三两下就将衣服脱了下来，灵活的向浴缸里走去，一枚宛若苍蝇一般的胎记印在左腰的位置。宋明一从儿童房出来，就看到陆慎行推着轮椅等在一旁。陆先生，宋明一垂下眼眸，问了一声好，就准备离开，然后他的手腕就被握住，推我回房间。回了房间后，陆慎行拿出医药箱，一转头看到宋明一还站在一旁，说道：“坐。”宋明一知道手臂上的伤口没有瞒过陆慎行，却还是拒绝，就是一些皮外伤，不用在意。所以你是想借着这些皮外伤在我面前卖惨吗？还是想要假装不经意的将你手臂上的鲜血蹭到床单上，让所有人都以为我情不自禁的要了你，好赖在陆少夫人的位置上一辈子？陆先生的脑洞很大。特别适合去写小说，要不要我给你推荐几个网站？所以你为什么要拒绝？宋明一深吸了一口气，我自己来。他将衣袖掀起来，露出受伤的手臂，又拿了棉签沾了消毒水消毒。哪怕只有一只手，宋明一的动作也很利索。陆慎行冷不丁地问道：“你学过医？嗯，我拿到的资料上，你大学读的是服装设计，在监狱里学的。”宋明一说道：“在里面受伤次数多。”就学了一些。陆慎行笑了一下：“你倒是不避讳坐过牢的事情，有什么好避讳的？这就是事实，不是吗？”宋明一拿出一卷纱布，将伤口缠上，单手打了一个结。陆先生这次可以放心了，我的血绝不会弄脏你的床单，也不会让人误会你失去了清白。顿了一下，宋明一又补充说道：“今天晚上我睡沙发。”陆慎行见到宋明一竟然主动要睡沙发，冷笑一声：“欲擒故纵，学的不错。”宋明一是不是这种有权有势的男人都这么自信吗？戏特别足。他正准备说什么的时候，房门忽然被敲响，是钱婶来了。钱婶笑盈盈说道：“大少，少夫人，夫人让我进来拿一些东西。”说着一抬手，身后的佣人鱼贯走进来，他们利索地抗走了沙发，多余的枕头被褥，就连地上的地毯都搜刮干净。钱婶环视了一圈，只有一个大床的房间，笑容可掬地说道：“大少。”少夫人早点休息吧。说完之后，就利索地关上房门。陆慎行，宋明一，第九章，报够了吗？陆慎行讽刺说道：“不是要睡沙发吗？睡呀、啊！刚才提出主动睡沙发，还是担心这祖宗睡得不自在吗？怎么不知好歹？”宋明一诚恳说道：“刚才是我想错了，忘记了以陆先生的情况。”我不用特别避讳，视线下意识往下扫向男人的双腿间，眼底带着探究。陆慎行的脸色一下子黑了，猛地扣住宋明一的手腕，将甩在床上，然后一个人翻身压了上去。男人的身躯渐瘦压了下来，这带着强势的居高临下的姿势，让人心脏猛地一颤。你这么在意我行不行？作为陆少夫人，我当然在意了。宋明一的指尖从他的脸庞上而下，先是划过他结实的臂膀，轻柔的动作带着极致的诱惑。他吐气如兰，抬起头在他耳边轻声说道：“你要是不行。”我就能睡在床上，还不能担心被你误会居心叵测了。陆慎行神色一僵，难以置信的道：“就为了睡床？对呀、啊，不管睡沙发还是睡地板，睡夜都会腰酸背痛。我还有八十九天才会跟你离婚，为了身体着想，还是能睡床好。”宋明一收回搭
他躺进被子里，背对着陆慎行。时间不长。陆慎行就听到平稳的呼吸声，他不敢置信，没想到宋明一就这么睡了过去。他有些不爽，可宋明一这么识相，他又找不到自己不爽的理由。等意识到自己竟然被宋明一牵动着情绪，陆慎行皱了眉头，立即停止。被一个女人，尤其是一个心怀不轨嫁进来的女人，这无比危险。黑暗中，宋明一悄然睁开眼睛，想到刚才陆慎行的脉象，眉头微微蹙起来。他身体里的毒素竟然比昨天他给他施针的时候多了一些。其实毒素只增加了很少。但是陆慎行之前会久病不起，也是日积月累的。只是这跟他有什么关系？他就是个冲洗新娘。况且，就算是他想要为陆慎行治疗，他也不会同意，更不会信任他吧。翌日，宋明一睁开眼睛，一张俊美无双的面容撞进他的眼底，他眉眼冷冽地看着他，两个人挨得很近，近到几乎似唇相近，温热的呼吸交融在一起，缠绵而克制。他整个人更是如同八爪鱼缠在他的身上，姿势说不出的亲密。两个人的之间的暧昧疯狂蔓延。空气中都像是带了火花，抱够了吗？听到男人的话，宋明一宛若触电一般，连滚带爬的从男人怀里跑出来。他诚惶诚恐道歉：“对不起，我不是有意的，主要是睡着的时候没控制住。”陆慎行冷笑一声：“没控制住跑到我怀里，也没控制住轻薄我吗？这不可能，我睡觉很规矩。”陆慎行捻起胸口上的长头发：“很规矩。”宋明一，陆慎行又说：“宋明一，你救了陆以沫，我同意你以陆少夫人的身份在陆家遮风避雨。”但是，这不代表你可以对我为所欲为，耍流氓，耍流氓！宋明一差点被自己的口水呛了，我还没有这么饥渴。陆慎行又扫了一眼已经被拽开的睡衣，刚才宋明一的手就放在上面，用不用我跟你数数，你捏了多少下？宋明一讪讪的，这不能都怪他，谁让陆慎行的胸肌捏起来感觉太好了。扣扣扣！房门忽然被敲响，宋明一立即从床上爬起来，我去开门，拉开房门，就看到前婶笑容可掬的站在房间门口。少夫人早上好，夫人说要一起去主宅吃早餐。前婶一边说着，一边探头向房间里看去。陆慎行靠在床头，正在慢条斯理的系着睡衣的纽扣。前婶顿时振奋了，立即大声说道：“少夫人不要着急，慢慢来，先伺候大少洗漱，我先下楼跟夫人说。”话音落下来，前婶风风火火的就走了。宋明一回了卧室。看到陆慎行正用手臂撑着，准备坐进轮椅里，我帮你吧。不用哦。宋明一就站在一旁看着陆慎行的身体，在一年前就出现了问题，后来的这一个多月又一直在昏迷中，手臂的力量已经不足以支撑他的身体。他还没有坐进轮椅里，就跌倒在地上。陆慎行的面色顿时变得十分难看，那种无力感让他的心里涌上一股愤怒。忽然，一双细白的手抚上他的手臂，明明看起来是柔弱的。但是他的力道却很大，足以将他一个成年男人扶起来，让他安稳地坐在轮椅上。宋明一说道：“男人暂时承认自己因为病痛无力的，并不会影响你的强大。”陆慎行抬头，目光灼灼地看着宋明一，从来没有人跟他说这种话。我就是随便安慰你一下，没有欲擒故纵，也没有任何企图。陆先生可以放心。宋明一说的特别诚恳，就差举手发誓了。陆慎行扫了他一眼，现在开始走贤良淑德路线了。果真诡计多端。宋明一，谁能告诉他被迫害妄想症怎么救治？反正他这一手针灸是没有任何办法了。陆慎行哼了，扬了扬下巴，伺候我洗漱。宋明一伺候好这祖宗，就推着人下楼。走到客厅的时候，就看到前婶手舞足蹈，声情并茂的跟陆夫人说话。睡衣才穿上，昨夜指不定过得多么刺激呢。也是少夫人长得那么好看，就算我一个女人都心疼，别说是大少了。夫人，这真的是好事儿。没准什么时候大少被刺激的就好了，会有这么一天吗？陆夫人忧心忡忡的，谢医生说了，找到几期黄才有机会，肯定会有的。大少这么聪慧天才一般的人物，总不能连禽兽都不如。宋明一从楼上下来，就听到前婶的话，脸颊不由发热，早就知道前婶刚才的视线别有意味，没想到他老人家这么能想象。宋明一下意识看向陆慎行，他端坐在轮椅上，一脸平淡，像是什么都没有听到。行吧，是他功夫不到家了。宋明一又平静下来，像是什么都没有听到。第十章。你想给我戴绿帽子？陆夫人看着宋明一，亲自推着陆慎行下来，脸上露出慈祥的笑容。明一真是辛苦你了，来，这对耳环你拿出戴着玩。宋明一迎着陆夫人充满殷切鼓励的面容，只觉得这耳环烫手极了。一行人到了主宅的时候，陆老爷子跟二房的人都已经在了。二婶杨春华穿戴着一身的华贵，看到他们，当即开口：“儿子醒了，果然是不一样。”瞧瞧，来的比老爷子还晚，真是好大的派头！陆夫人淡淡说道：“弟妹，这是哪里话？有爸在，我们这些小辈儿哪里担得起‘派头’两个字？不像弟妹，人家都说咱们陆家以后还得靠着弟妹。”杨春华面色大变，别以为他没有听出来，陆夫人这是捧杀他呢。堂堂陆家往后要依靠他一个女人，把陆家人放在哪里？又把陆老爷子放在哪里？大嫂，你怎么能这么说话？我也只是心疼老爷子这么大年纪了，还饿着肚子一直等着咱们这些晚辈。你要是觉得我多嘴，那我闭嘴就好了。”陆夫人干脆垂头认错。爸，对不起，是我们来晚了。好了，一大早就吵吵闹闹，还吃不吃饭了？陆老爷子一开口，杨春
他站起来，殷勤地伺候着老爷子，那样子不知道的人还以为他才是陆家的当家主母。陆夫人神情有些黯然：“你喝点汤吧，早饭多吃点。陆先生，慎行才不会担心您。”陆夫人听到宋明一提起陆慎行，精神不由一振：“对呀、啊，他儿子现在醒了，大房再也不是只有孤儿寡母了。”杨春华的面色也变了。陆慎行是什么样的人物？他们这些长辈最清楚。果然，陆家的那些亲戚已经转而拍起陆慎行的马屁。陆慎行没有理会他们，只是叫了一声“爷爷”，说了一声“爷爷”，让您担心了，是我不孝。知道不孝以后，就给我好好的。再敢这么不懂事，我这个爷爷就将你赶出家门。听到了吗？早餐结束，陆慎行被陆老爷子叫进了书房，陆夫人也被那些亲戚围住。唯独他，因为是个冲喜嫁进陆家的，没有稀罕理会他。在陆家人眼中，他指不定什么时候就被赶出陆家，根本没有巴结的必要。宋明一准备回大房居住的青竹园时，被陆景凡拦住了。宋明一看着陆景凡这张油头粉脸的面容，心里就一阵厌恶，淡淡叫了一声“堂弟，嫂子，跟我不用这么客气，咱们都是一家人，随意一些就好了。”宋明一点了点头，抬步就准备离开。“别走啊！”你对我这么冷淡，我会很伤心的。陆景凡说着，就去拉扯宋明一，却被宋明一避开。宋明一眉眼冷了下来。陆景凡，你要是再动手动脚，就别怪我不客气了。嫂子，你对我这么冷淡，就伤我心了。我可是陆家唯一一个为你着想的人了。宋明一挑了挑眉头，没有说话。陆景凡再接再厉，今天你也看到我堂哥的威风了。你要是不想点办法，这陆家根本就没有你的立足之地。所以呢，我堂哥的身体情况，想必你也从谢医生那边听说了。往后就是废人一个，陆以沫那小子就是他唯一的血脉。他又黏你，只要你找个机会让人贩子将他拐走，再不然随便弄死。到时候咱们再要一个孩子。爷爷看中陆家血脉，就算是再生气，也会保住孩子。宋明一脸上的神色骤然就沉了下来，然后扬声说道：“陆慎行，你听到了吗？你堂弟想要害死以沫，再让我给他生孩子。”陆景凡嬉笑着：“嫂子，这种低劣的手段，你玩过一次就够了。我又不傻，不会再上当的，还是赶紧从了我吧。从了你，要不要我一起从了你？不用，你是哪根葱啊？谁稀罕你？”陆景凡挥着手，十分不耐烦。很快，他反应过来，脸上的神情顿时僵住了。陆景凡听到声音，陆景凡缓慢的转身，脸上的神情顿时变得十分谄媚。大大哥，你怎么一个人出来了？没人给你推轮椅的话，不如给我一个孝顺的机会。孝顺的机会，弄死我儿子，再给我一顶绿帽子戴的机会吗？陆景凡弯头低笑，陪着小心。大哥，你误会了，我刚才就是在开玩笑。对，就是在开玩笑。是吗？可我觉得不好笑。明一，你觉得好笑吗？宋明一没想到陆慎行竟然会用这么亲昵的语气唤他的名字，他愣了一下，陆慎行的视线就扫了过来，轻飘飘，却带着重重的力气。宋明一一个机灵，不好笑，一点都不好笑。要我说，说这话的人其心可诛，最少也得让他没了作案的工具，这才能老实。说着，宋明一跟陆慎行的视线一起扫向陆景凡的双腿间，陆景凡下意识捂住自己的双腿间，都要吓尿了。大哥，嫂子。对，对不起，我还有事儿，就先走了。陆景凡面色苍白，宛若像鬼追一样。啧，宋明一讥笑，就这老鼠胆也敢做这种谋财害命的事儿，你难道不心动吗？什么害死以沫，在怀上陆景凡的怀里，从而掌控整个陆家，成为被众人敬仰的存在。宋明一说道：“我出生的时候，我妈没有亏待我。”见到陆慎行疑惑，宋明一真心的说道：“我带脑子了。”先别说陆景凡这种蠢方法根本就不现实，就算是陆老爷子脑子秀逗，那只会保下孩子。去子留母，而且我很喜欢陆以沫。陆慎行笑了一声，摆明不相信。他拿出手机打了一个电话，让陆景凡好好醒醒脑子。宋明一刚到了青竹园不久，就听到有佣人议论纷纷：“二少爷疯了吗？大白天在湖里裸泳，也太让人害羞了。”“是啊，老爷子气疯了，命令二少上来。”谁知道二少竟然说水里凉快，他喜欢待着。宋明一的动作停顿，片刻之后上了楼。第十一章，当众扑进陆慎行怀里。宋明一从监狱里出来了，往后也大概也不会再进去了。之前一直在暗中处理的工作也需要亲自接手了，只是他现在还是一个冲洗新娘的身份，被困在陆家处处掣肘。这一忙，午饭的时候，宋明一下楼的时间就晚了一些。从楼上下来的时候，就听到小敏正在哄陆以沫：“小少爷，这是厨房新做的饭菜，特别好吃，你快尝尝吧。”“我不想吃，我要喝牛奶。”“早上你就只喝了牛奶了，这样下去会营养不良的。”小敏很担心，陆以沫却根本不理会。自顾玩着手中的魔方玩具，忽然他看到宋明一从楼上下来了，大大的双眼立即亮了起来。他从沙发上站了起来，扑了过去。妈咪，宋明一任由陆以沫抱着他。中午了，有没有乖乖吃饭？有。陆以沫答应的特别大声。当他注意到小敏准备说什么的时候，视线瞥了过去。陆以沫跟陆慎行长得像，即使年纪小，气势也不容小觑。冷眼扫过去的时候，让小敏心脏一缩。乖，但是我还没有吃东西，想去厨房做一些吃的，你能不能去厨房帮帮我？陆以沫毫不犹豫答应下来。宋明一带着陆以沫去了厨房。一开始，厨师听到宋明一要带着陆以沫动手做饭，还一脸的
我会特别小心的。”说着，陆以沫就主动的拿起菜。学着宋明一的样子，去掉一些部位，别说还特别有模有样。宋明一夸赞，做的特别好。默默，你很聪明。陆以沫的小脸亮了起来，大眼一闪一闪的，满都是喜悦。宋明一观察过陆以沫的面色，他脾胃虚，不思饮食，就给他做了四神汤，之后又弄了几个爽口的小菜，快吃吧，尝尝咱们的劳动成果。伺候在一旁的小米闻言，不由摇了摇头。少夫人这是白费力气了，之前为了让小少爷多吃一口，办法他没少想。然后陆以沫就喝了一大口粥，哇，好好吃，妈咪。你的手艺太棒了，是默默配合的好。下一次我还帮忙好不好？好。陆以沫见到宋明一答应下来，每一根头发丝都在欢欣雀跃。这时，陆夫人带着钱婶匆匆赶了回来。默默，奶奶来陪你吃饭了。话音还没有落下，脸上就剩下满满惊愕。他看到一向不喜欢吃饭的陆以沫坐在餐桌旁正在吃饭。陆以沫看到陆夫人来了，问了好，说道：“妈妈给我做了四神汤，又给我做了好多菜，特别好吃。”说着。吃了一大口茄子，陆夫人的视线扫过餐桌，她是有见识的，知道宋明一做的这些饭菜都是健脾养胃的。她脸上的神情顿时温和下来。明一，你有心了。宋明一恭敬，这都是我应该做的。陆夫人更加满意，霍儿说道：“你大学学的服装设计专业，是你有没有想过要出去工作？如果你愿意的话，我就帮你在陆氏设计部安排一个职位。你要是不愿意的话，我愿意。”宋明一立即答应下来，真诚地看着陆夫人，多谢您，不过是一句话的事儿。只是你作为新人，刚去的职位不会太高，你心里要有些准备。我知道您都是为了我好。陆夫人对宋明一的态度十分满意，陆夫人的效率很高，很快就安排好宋明一的工作。第二天，宋明一就去了陆氏。他跟陆慎行的婚姻不会长久，为了以后清静，他就让陆家的司机将他提前一个路口放下，徒步走到陆氏。他刚到陆氏，就看到门口的两旁站满陆氏的高管。陆总马上就要到公司了，大家做好准备。话音刚落下，长长的车队就行驶过来。停在路市的门口，很快，黑色的布加迪威龙打开，严铮快步上前，将轮椅放了下来。陆慎行用手臂撑着，坐进轮椅里。跟之前还会狼狈的跌倒不同，这一次陆慎行已经很稳了。明明是双腿不良于行的坐在轮椅上的，可举手投足之间都是从容不迫的强者气场。路市的一些小姑娘忍不住激动的小声尖叫，胡乱的说了一些“好帅呀、啊，陆总坐轮椅也好有感觉”之类的。宋明一的眉头却蹙了起来。他之前给陆慎行搭过脉，他现在虽然醒了。可身体状况不容乐观，更不能这么耗费心神的主持这偌大的路事。按理说，陆慎行身边的医生会提醒他，可他还坚持这么做，那就是他自找的。有道是好言难劝找死鬼，他也不用多事。宋明一的眉间默然，正准备转身去设计部，就觉得身后一股大力传来，他不受控制的向前冲，然后在万众瞩目下扑进轮椅上的陆慎行怀里。这一变故让所有人都惊呆了。随行的保镖立即严阵以待，将他们团团围住。那阵仗像是宋明一稍微轻举妄动，就会要了他的小命。误会，我是陆氏的员工。宋明一想要抬起头解释，头皮就传来一阵剧烈的疼痛，他又被狠狠扯了回去，脸颊又重新埋回男人的小腹上。你在做什么？陆慎行俊脸瞬间就黑了，声音像是从牙缝里挤出来的。对不起，你的拉链卡住我头发了，我马上就好。宋明一使劲拉扯着，可是他越慌乱。头发就缠得越紧，怎么都解不开。他的每一次用力，俏丽的面容都会蹭来蹭去的。陆慎行额角的青筋绷了起来，神色难看的不得了，低声呵斥：“蠢女人，不许再动！”宋明一的动作也猛地停了下来，他也感觉到了陆慎行的反应，男人很行的那种反应。下一秒，他的脸庞涨成猪肝色。从小到大，他还没有经历过这么社死的场面。正在宋明一想着暴力扯开陆慎行裤子的时候，他的腰肢忽然被扣住。宋明一刚想挣扎，就听到陆慎行的威胁：“你要是想死，就给我继续乱动。”宋明一的动作果然停下来了，然后他就以诡异的姿势被男人抱进怀里，被他带走。第十二章，叫我一声陆太太。办公室里，陆慎行拿过剪刀，毫不留情地剪掉宋明一的头发。宋明一捂着秃了一块的头皮跳了起来，视线下意识劈向男人的双腿间，裤子在拉链上。卡车几缕头发，黑色的发丝正在空气中晃来晃去，而男人的反应还未消散下去，明晃晃的，在证明自己还行。看够了吗？陆慎行的声音响起来，冷悠悠的，带着森冷。宋明一一个机灵，连忙将视线收回来。抱歉，我就先回去了。站住！陆慎行叫住宋明一，说：“你今天到陆氏来想做什么？”宋明一看着陆慎行犀利的，像是恨不得将他解剖的视线，顿时明白过来。他这是被男人当成心怀不轨的女人了，立即说道：“我来上班，妈给我在设计部安排一个工作，没想到恰好遇到你，恰好遇到我。你觉得这样的话，我会相信吗？可以信，不信的话，你看我真诚的双眼。”宋明一眨了眨自己的大眼，努力的表现出自己的单纯无害。陆慎行冷笑一声，表示一个字都不相信。迎着陆慎行审视的视线，宋明一也很无奈。
。他吸了一口气，认真的说道：“陆先生，您真的不用那么过多的担心，毕竟众所周知，您有隐疾，那我有其他企图，也不会用今天这种方法，还不如去父刘子对我有利。”陆慎行的神情变得危险。去父刘子，陆慎行额角的青筋跳了跳，指着门口，现在立即消失在我眼前。好嘞，宋明一靠在墙壁上，想着陆慎行冰冷中带着探究的眼神，心里暗暗的说：他一定要尽快的找到孩子，然后离开陆家。这个陆慎行太难惹了。要是留下来时间久了，只怕他所有的秘密都要无所遁形。这时，宋明一的手机忽然响了起来，是设计部打来的。宋明一匆匆地赶到了设计部经理的办公室，坐在办公桌后面是一个妆容精致、穿戴时尚的年轻女子。她二十多岁的年纪，眉眼间带着倨傲。郑经理你好，我是今天来报道的宋明一，这是我的资料。宋明一十分客气地打着招呼，将手中自己的简历送到办公桌上。郑宛如像是没有听到宋明一的话一样，自顾自地对身旁的助理吩咐着工作。宋明一神情不变。安静地站了半个小时，郑婉如才抬起头来。她像是才发现，宋明义拧着眉头说：“你是谁？进我的办公室的？”宋明一也不生气，我是设计部新来的员工，这是我的资料。郑婉如伸手拿过宋明宇的资料，在宋明宇的简历上扫了一遍，面色骤然就变了，资料狠狠地砸在宋明宇的身上，大声地骂道：“谁将他招进来的？一个只有高中学历，还坐过牢的罪犯，有什么资格进陆氏集团设计部、人事部的那一群人，脑子被驴踢了吗？”宋明一被资料砸了正着。他的简历散落了一地，郑婉如站起来，一脚踩在地上，雪白的纸张瞬间被碾得不成样子。王助理连忙说道：“郑经理，你息怒，人家是陆夫人亲自打电话给人事部安排进来的，别说是一个罪犯了，就是一头猪，咱们也得迎进设计部。”宋明一面色平淡，像是没有听出助理的讥讽，淡淡的道：“郑经理要是没其他的事儿，我就先回工位上了。”宋明一说完就准备离开，站住！郑婉如气势汹汹地走到宋明一面前：“宋明一。”你别以为是慎行哥哥的冲喜新娘就能在设计师部为所欲为。嗯，你什么态度？你这是不把我这个主管放在眼里吗？郑婉如想到宋明一不仅成了她朝思暮想的陆少夫人，还当众勾引慎行哥哥，就再也控制不住内心的火气，抬手朝着宋明一的脸上扇过去。宋明一扣住郑婉如的手腕，视线冷了下来，周身的气势瞬间升起，宛若山岳一般朝着郑婉如压了过来。郑婉如下意识后退，一直到腰部撞到办公桌，这才停了下来。那火辣辣的疼痛更是在告诉他，他刚才怕了宋明一。郑婉如的心里噌的就窜起火气，怒视着宋明一：“你好大胆子，竟然敢以下犯上！我看你是想被扫地出门了，以下犯上！”宋明一笑了，忽而问道：“你刚才说我是谁？”宋明一坐过牢的罪犯。郑婉如下意识回答。宋明一摇了摇手指：“错了，你刚才说我是陆慎行的冲洗新娘，没有又怎么样？你很骄傲吗？还成吧。”最少你见了我这个冲洗新娘，也要叫一声陆太太，或者是总裁夫人。你休想！郑婉如咬牙切齿，让她叫这种女人总裁夫人做梦。想或不想，你什么都改变不了我的工牌。宋明一朝着王助理看过去，王助理心里一紧。等反应过来的时候，已经将工牌递了过去。谢了。宋明一拿着工牌离开了。郑婉如气炸了，冲着王助理发了火：“你干嘛？谁准你给他工牌的？是不是你也不把我放在眼里了？”王助理不好意思说：“刚才宋明一看过来的时候，他就被吓住了，不知道怎么就将工牌交出去了，就说道：‘经理。’”你这是哪里话？我只是觉得他毕竟是陆少夫人，要是直接跟他冲突的话，闹大了倒霉的是咱们，也会让陆夫人对你留下不好的印象，那就得不偿失了。郑婉如听到助理最后一句话，心里消散了不少，理智也回笼了。你说的很有道理，不过宋明义的名声要是毁了，他的八字再好也护不住他。说着，他的眼里闪过一道阴毒的光芒。设计部，宋明一刚坐到工位上，就听到砰的一声，一叠文件放在他的办公桌上，文件太多了。苗雨又没有放好，直接散落了一地。苗雨倨傲地说：“这些资料你抓紧时间整理一下，明天放在我办公桌上。要是耽误了正事儿，你就完蛋了。”宋明一扫了一下这些资料，粗粗看过去，都是设计部几年前的资料。况且这么多资料，但凡有点脑子，都知道一个晚上弄不好。想到刚才王助理来过设计师，宋明一哪里能不明白？等一下，又怎么了？苗雨不耐烦地停下脚步：“你不是要告诉我，勾引男人你擅长，整理这些文件你就束手无策吧？把文件捡起来。”第十三章，没揍够你是吧？你说什么？苗雨满脸不敢置信，周围其他同事看过来的视线里也都是不可思议。想知道苗雨一向都是正经理的心腹，又是设计部的老牌设计师，在设计部很有威望。刚到设计部，无论如何都不能得罪他。陆总已经回来上班了，没准什么时候就走到设计部，到时候看到这满地的文件，到时候还请苗设计师解释一下。你敢威胁我？宋明一微笑着，没有说话。苗雨都快被气炸了。可是他又不敢闹大。现在陆慎行回来了，陆氏集团上下心里都拉紧了一根弦，他只能蹲下身子将文件捡起来。在那么多人的注视下，苗雨觉得自己丢脸极了。他咬着牙对宋明一憎恨极了。不过想到之前王助理跟他说的话，苗雨心里就又舒畅了，敢得罪郑经理。陆氏的设计部他待不了几天。
到时候他就要痛打落水狗了。文件实在太多了，宋明一埋头整理到下班，也只弄好一小部分。办公室里其他人都下班了，宋明一伸展了一下身体，也准备收拾东西离开。这时他的手机响了起来，看到屏幕上亮起的电话号码，顿时愣住了，神情有些恍惚。过了片刻，这才接通。宋小一、穆小婉大嗓门的声音响了起来：“我命令你半个小时出现在我面前，否则后果自负。”咖啡厅里，宋林一刚走进去就被人抱了个满怀。穆小婉气呼呼地说道：“宋小一，你作死啊！都出来多久了，都不主动来见我，是想跟我恋恋了？”宋林一摸出银针，也不是不行啊！穆小婉惊叫一声，吓得立即推开宋林一，抱住一旁的柱子：“你有话好好说，女孩子家家的，玩什么针？还以为是东方不败呀、啊？”这不是你要求的吗？宋明一笑着将银针收了起来。我才不是怕！穆小婉嘴硬一句，然后又抱住宋明一，欢迎回来。宋明一想到穆小婉这五年来每一次的探监日都会风雨无阻的去看他，心里涌上一股暖流。明一，你跟陆慎行的婚事到底怎么回事？是假的吧？宋明一摇摇头，真的，办了结婚证那种。穆小婉顿时就急了，立即从钱包里拿出一张银行卡，塞进宋明一的手中。这张卡里有五百万。密码就是你的生日，你拿好钱，我这就让我堂哥给你安排你偷渡出国。陆阎王的手就是伸得再长也到不了国外。穆小婉说着，就拉着宋明一向外走，像是恨不得给他按上一双翅膀，让他立即从海城飞走。作为土生土长的海城人，陆阎王的事迹他可没少听，绝对是能知晓而夜啼的存在。跟这种男人在一起，就不是幸福不幸福的事儿了，而是能不能保命的问题。婉婉，你冷静点，你听我说。宋明一拉住穆小婉，说什么？有什么好说的？我警告你。千万别再说舍不得宋家这一群薄情寡义的玩意儿！穆小婉攥着拳头，像是宋明一敢说舍不得，就将他暴揍一顿一样。我跟宋家那些人已经没有关系了，我不走是因为我不用走。我跟陆慎行约定好了，只做三个月的夫妻，三月之期一到，我跟他就领证离婚了，到时候我就彻底自由了。穆小婉振奋起来，真的吗？只要三个月。陆慎行就放你自由，当然是真的。婉婉，我就是一个做了五年牢的罪犯，要不是我的八字被陆老爷子看中，陆慎行根本不会看我一眼。才不是，你是无辜的。真正的罪犯是宋成伟。穆小婉想到五年前的事儿，差点被气死了，就没有见过这样的家人。都已经过去了，嗯，不提他们了会气。走，咱们去商场里血拼。最近私家上好多新款的衣服，都好看死了。宋明一有些意外，你喜欢私家的衣服？当然了，我最喜欢的还是月思的作品。你不知道多美。穆小婉激动的嗷嗷直叫，不给宋明一说话的机会，就拉着他风风火火地上了楼。这件，还有这件。快去试衣间试试！穆小婉一连摘下好几件衣服，塞进宋明一的怀里。宋明一看着这些熟悉的衣服，嘴角抽了抽。婉婉，这些衣服我穿不着，穿不着那就放着。谁说衣服买回来一定要穿了，买的高兴，卖的也高兴，这不就够了？穆小婉财大气粗，根本不给宋明一啰嗦的机会，就将人推进试衣间。等他换上衣服出来的时候，店里所有人的视线都被吸引过来了。哇，好看，好看！穆小婉特别高兴地围着宋明一转，快再去试试其他的衣服。不用试了。宋明一话才说了一半，身后就传到一道熟悉的声音：“宋明一，你也在这里。”我说：“思佳今天怎么一股馊味？真是太难闻了。”宋雨瑶挥着手，一脸嫌恶：“张经理，你们家怎么回事？怎么连作奸犯科的人渣也能放进来？”宋明一扫了一眼，就看到宋雨瑶跟闺蜜白悠悠被经理热情地迎了进来，她脸上的神情顿时冷了下来。宋雨瑶，上一次在宋家我没揍够你是吧？你，宋雨瑶听到宋明一提到那一天，脸色都变了。很快他又冷笑起来，你一个罪犯也配在私逛？万一弄坏了，就是卖了你都赔不起。张经理，你可千万小心，万一出了什么意外，倒霉的还是你自己。张经理面色骤然变了，立即上前说道：“这位女士，你不符合我们对品牌的定位，不是我家的顾客，请你赶紧将身上的衣服脱下来。”白悠悠摆弄着刚做好的指甲，她碰过的衣服我可不要了，晦气又脏。真是的，这年头什么阿猫阿狗都敢踏金丝，还穿隐私的作品，也不知道谁给的勇气。张经理闻言面色更加难看。宋明一是穿的这些，可是白悠悠之前准备买下来的，现在订单黄了，他当即叫来销售。你陪着这位女士去试衣间换衣服，务必确保她不损坏咱们的衣服，还有认清楚她这张脸。这种臭虫以后不许再踏金丝，没得拉蒂斯的格调。第十四章，将宋雨瑶赶出去。白悠悠扑哧一下笑了起来，有人就要被扫地出门了，我可得拍下来，让大家好好看看。穆小婉都要被气炸了。挡在宋明一的面前，我看谁敢动宋明一。宋雨瑶皱着眉头，穆小婉，你一个堂堂穆家千金小姐，总跟宋明一这种人混在一起做什么？物以类聚，人以群分。穆小婉这么喜欢宋明一，没准也想进去踩缝纫机呢。那穆小婉的，好好捧着宋明一，毕竟他在里面有人脉。宋雨瑶跟白悠悠一唱一和的嘲讽，让穆小婉炸了，指着白悠悠开骂：“你说的没错，你跟宋雨瑶果真是人以群分一样的坏。”不过你比宋雨瑶强，最少你坏的明明白白，不像宋雨瑶总把你当枪使，占了大便宜，还得了好名声，就可怜你了。瞧瞧你现在的名声都什么样了？穆小婉烦透了宋雨瑶
，这就是个疯子。我当然不会上当，我就是在想好好将这一幕记录下来，以后放给白悠悠的男朋友看，让他知道白悠悠特别不安分，指不定什么时候就进去了，到时候脸可就丢尽了。宋雨瑶深以为然，说的对，有的人自己想找死。总不能连累夫家，张经理，到时候你一定要作证啊！宋小姐放心，我很乐意帮二位的忙挽救将来的受害者。听着几个人对穆小婉的讥讽，宋明一脸上的神色一点点冷了下来，眼底像是覆满了冰霜一般。你们说的对，的确不是谁都能来的地方。隐私的作品更不是什么阿猫阿狗都配穿的。以后宋雨瑶、白悠悠将被斯拉进黑名单，永不得入内。他说什么？说被斯拉进黑名单？永不得入内，白悠悠乐了，这大概是今年听到最可笑的笑话了。宋雨瑶拉了拉白悠悠，没准不是笑话，而是宋明一在监狱里学的新技能——吹牛皮。噗，说着哈哈大笑起来。之前没见宋明一牛皮吹着这么好，不过真姐妹必须顶住了。穆小婉扬了扬羞下巴，你们要是怕了，就赶紧认错。怕了，我们真是好怕了。白悠悠讥讽着，请问什么时候将我们赶走？拉进黑名单，很快我已经打了电话。宋明一晃了晃手里的手机，真是越来越会做戏了。宋雨瑶十分无语，转头看向张经理：“你还在等什么？非要我们跟这种奇葩同处一个空间吗？那我们可就走了。”张经理顿时着急了，看向宋明一的时候，态度恶劣起来：“这位小姐。”你还要在我们店里赖到什么时候？总不是要我亲自将你赶出去吧？要将谁赶出去？就在这时，一道威严的声音响了起来，随之一阵急促的脚步，快步走进来。领头的是一位中年男人，他西装革履的，一身威严，身后带着助理跟保安，气势十足。张经理见状，立即快步上前，微微躬身，一脸的谄媚，任总经理。你怎么来了？来人正是司的总经理，属于张经理平时要仰望的大人物。宋小姐，任素海走到宋明一面前，恭敬地弯下腰。今天能见到您，真是我的荣幸。宋明一微微颔首，淡淡说道：“解决问题吧。”是。任素海立即答应下来，他对身后的保安挥了挥手，清场，立即将无关人士赶出去。保安听到命令，立即挡在宋雨瑶跟白悠悠面前，请离开。宋雨瑶面色当即变了，白悠悠更是扯着嗓子喊：“我可是白家的大小姐，是司尊贵的 VIP 客户。”你们竟然想将我赶出去，不怕我投诉吗？白悠悠满脸傲气，白家大小姐是身份，一向都是她的骄傲。随便，现在你们二位必须离开。至于 VIP 客户，很快就不是了，司将退回你曾经消费的所有金额，你之前购买的商品也必须返还。从此之后，希望两位小姐不要在公众场合穿戴私任何作品，否则我们的律师团队一定会跟你们见面。任素海的态度十分强硬，白悠悠跟宋雨瑶的面色骤然就变了。他们还想说什么，可保安已经没有给他们机会了，就将他们强行的赶了出去。这家商场本来就很大，哪怕不是假日也人来人往。他们两个人被赶出去的这一幕被不少人看到，当即就传开了，简直丢死人了。宋雨瑶跟白悠悠相互指责一番，捂着脸离开了店面里。张经理有些不安的看着任素海，任总经理，这个宋明一就是个罪犯，你是不是赶错人了？给我闭嘴！你现在立即给我走去。去哪里？回家！你被开除了。任素海处理完这些杂事，才重新走到宋明一的面前。宋小姐，很抱歉让你有了不好的体验。穆小婉提着大包小包走出来，神情特别魔幻。宋小一，这是怎么回事？这位总经理怎么对咱们这么客气？宋明一说道：“我是司的老板。”穆小婉伸手摸了摸宋明一的额头，没发烧啊？怎么说起胡话了？我没说胡话，真的。行行行，真的。你是司的老板，我是隐私，咱们姐妹合体。天下无敌，宋明一，这是摆明了不信了。忽然，穆小婉的手机响了起来，是家里的管家打来的。小姐，你快回来吧，夫人将小少爷抢回来了，那个女人也打上门了。什么小少爷？什么那个女人？管家支支吾吾的。总之，大小姐，你快回来吧。穆小婉心里担心，顾不上多逛，跟宋明一打了一个招呼，风风火火的走了。宋明一也回了陆家，他刚踏进客厅的门，怀里就收获了一只小包子。陆以沫仰着萌萌哒的小脸，可怜兮兮的，妈妈。你怎么这么晚才回来？我还以为你不要我了。第十五章伺候陆慎行洗澡。宋明一的身体僵了一下，可看着陆以沫可爱的小脸，脸上的神情顿时温和下来。胡说什么？我只是跟闺蜜去逛街了。闺蜜？那是默默的干妈吗？小说里都这么写的，女主角都会让最好的朋友做自己孩子的干妈。宋明一不知道怎么回答。之前他确实跟婉婉约定了要做彼此孩子的干妈，可默默并不是他的孩子，只是这一句话他说不出口。他怕这么说，默默会哭。意识到自己想到什么的时候，宋明一觉得自己很奇怪。五年的监狱生活早就让他变得心肠冷硬，可对这个孩子，他竟然会舍不得。陆以沫，这时一道低沉的声音传来，宋明一一转头就看到陆慎行被严征推进来。陆先生，宋明一问了一声好。陆慎行冷淡点头，视线看向陆以沫，过来，我不过去，我要跟妈妈在一起。陆以沫宛若八爪鱼一般抱住宋明一。小脸上满满都是警惕，就好像陆慎行不是亲爹，而是可恶的人贩子一样。他掷地有声：“别仗着你比我块头大就能分开我跟妈妈，你做梦吧！”陆慎行看着儿子叛逆的小脸，脸上的神色顿时黑了。我再说一次，给我过来！陆以沫当成
抱着宋明一的手臂：“妈妈，我还没有吃饭，我肚子饿了。”宋明一立即说道：“我去厨房给你做饭，很快就能吃。我帮妈妈，这样妈妈就不用太辛苦了。”陆以沫这孩子真是太贴心。太懂事了，宋明一忍不住伸手摸了摸陆以沫的头发，乖。宋明一做的青菜肉丝面，陆以沫脾胃弱，又是晚上需要吃一些好消化的食物，又弄了两个小菜，也都是健脾养胃的。陆以沫拿着餐具走出来，爸爸吃饭了，妈妈做的饭菜特别好吃。说着露出小馋猫的样子，不用。陆慎行的眼里流露出一些漫不经心，想要用抓住一个男人的心，就要抓住一个男人的胃，这一招也太蠢了。陆以沫点头，立即回了餐厅，大声的说道：“妈妈。”爸爸说不吃，那小语气不要太振奋。好，宋明一的语气很平淡，给陆以沫盛了饭。哇，好香啊！妈妈，你做的面条劲道又好吃，还有小炒牛肉太好吃了。爸爸不吃，实在太遗憾了。陆以沫的声音特别大，陆慎行不屑，真以为他是小孩子吗？看到吃的就控制不住自己。这时，一旁的严峥忍不住说道：“少夫人的手艺不错呀、啊。”这些小菜看起来比专业的厨师也不差什么。陆慎行的视线横过去，你被这个女人收买了。严峥立即垂下头，把自己当一团空气。哇，这个番茄鱼片的味道真好，妈妈，我明天还想吃。好，宋明一眸光柔软，照顾着陆以沫吃饭。晚餐之后，又带着陆以沫去了花园遛弯。这宋明一跟陆以沫就这么走了，陆慎行有些难以置信。严助理，宋明一就带着陆以沫走了。从目前的情况来看，是这样的。呵。诡计多端，别以为他不知道宋明一就是想通过这种反常的举措吸引他的注意力。更让陆慎行生气的是，除了刚才那一句，宋明一竟然没有再邀请他一次。严峥小心地说：“陆总，您饿了吧？我让厨房给您准备一些吃的。”不用。陆慎行绷着一张脸吩咐：“送我回去回房间。”宋明一陪着陆以沫在花园玩了一会儿。本来他想送陆以沫回房间，顺便在小家伙的房间蹭住。以沫又萌又可爱，嘴巴又甜，怎么都比陆慎行强。然而他的打算很快就破产了。钱婶不知道从哪里冒了出来，笑容可掬的说道：“少夫人辛苦你了，小少爷就交给我吧，您回房去看看大少吧。”宋明一说道：“陆先生带着助理回来的，应该正在忙。”严助理已经离开了，房间里就只有大少一个人。少夫人，我看好你哦。宋明一大可不必，他正想再说什么，钱婶已经带着陆以沫离开了。宋明一回了房间的时候，陆慎行正开着电脑开视频会议，纯正的法语从他口中说出来，优美又动听。宋明一只看了一眼，就去了衣帽间。当他看到里面的睡衣，整个人都傻了。原本的纯棉睡衣都被扔掉了，剩下的都是各种轻薄的衣衫。宋明一勾着那些布料，真没想到前婶还听懂。他也没有纠结，换上一件黑色的睡衣，又找了一件披肩披上。从衣帽间出来的时候，陆慎行已经结束了视频会议，几份文件散落在地上。走近一看，封面上写着几个大字：“青龙湾招标书”，正是宋家最想要的东西。宋明一弯腰将文件捡起来，正在低头忙工作的陆慎行眼里闪过一道幽芒。正在他想知道宋明一会怎么做的时候，他已经拿着文件走过来，放在他的桌子上。这些文件是机密，万一被我看到内容就不好了。哦、oh, ，陆慎行眉头微挑，怎么不好了？宋家不是很想要吗？是啊。宋家挺想要的，宋明一十分坦然。那跟我有什么关系？陆慎行笑了，你倒是机灵，去给我放洗澡水，伺候我洗澡。宋明一没有拒绝，反正他之前也给陆慎行擦洗过，昏睡跟醒着没什么不一样的，昏睡跟醒着没什么不一样。很快，宋明一就被打了脸。昏睡中的陆慎行虽然美色诱人，但终究是少了鲜活，犹如精致的玩偶。而醒着的陆慎行风姿卓越，只是简单往浴池里一靠，就让人想起“活色生香”这四个字。宋明一觉得自己的鼻血在蠢蠢欲动，他使劲掐着自己手指上的穴道，让自己冷静。万一真流出鼻血，那就丢人丢大发了。陆慎行看着宋明一飘忽的眼神，讥讽：“宋明一，你终于露出真面目了吧？我就知道你不安好心，对我有企图。”宋明一觉得自己比窦娥还冤，我什么时候不安好心？还有企图了，他给他洗澡洗得多么专业，连他一寸皮肤都没有碰到。你是想让我提醒之前你怎么趁着我昏迷对我又亲又摸的吗？第十六章看起来很激烈呀、啊，还是想让我提醒你，我醒来的那一天你正在扒我裤子，又或者要让我给你看看监控，你怎么扑进我怀里的？宋明一脸颊一红，被陆慎行这么揭老底，就算是他也顶不住啊。可看着男人吸血的样子，他心里也有些不爽，哼了一声，然后摆出真诚万分的神情。陆先生，我承认那些事儿我都做过。但是那都是源于对你的怜爱，这就像看到聪明漂亮的大狗子忍不住想撸两把一样。陆慎行面色瞬间黑了，你骂我是狗，看陆先生又误会了，我只是比喻，比喻你像一条狗。宋明一说的万分真诚，要是有什么让你误会的地方，都是我不对，请你千万海涵。陆慎行盯着宋明一，忽而笑了，大狗子，宋明一，难道你的爱好就是在一条狗面前穿的？他的视线在宋明一身上扫视了一圈，薄唇一张。吐出两个字，这么风骚吗？宋明一随着陆慎行的视线，在自己身上转了一圈，说道：“还成吧，房间里只有你我两个人，也没有什么需要注意的。”陆慎行脸上的笑容微微一僵
。下一秒，手腕猛地用力，将宋明一扯进浴缸里。宋明一猝不及防，等稳住身体的时候，已经落在陆慎行的掌控之中。他有片刻的僵硬，下意识想要反抗，可在动手的那一刻，又清醒过来，不能动手。宋明一放松身体，抬眼看着陆慎行：“陆先生。”玩笑开够了吗？开够了就松手。陆慎行盯着宋明一，被一个男人压在身下，你倒是冷静。宋明一微笑，真诚地说道：“主要是陆先生值得信任，你是又在提醒我吧？宋明一，你真的很聪明，但还是太天真了。一个男人想要得到一个女人，折磨一个女人方法很多。”陆慎行说着，忽而逼近宋明一，大手扣着他的腰肢，轻轻的用力，菲薄的布料就被撕开了。宋明一的面色顿时变了。他刚想说话，唇角却被堵住了。陆慎行吻了他，不，这已经不要亲吻了。而要是咬，盯着他的眼神冰冷，宛若盯着猎物的猛兽。宋明一浑身一僵，浑身的汗毛都竖了起来，他再也忍不住了。刚准备跟陆慎行动手，他已经松开了他。得到自由的那一刻，宋明一猛地从浴缸里出来，湿透的睡衣贴在他的身上，宛若第二层肌肤一样，勾勒出他的窈窕的身姿。宋明一拿过一旁的浴巾，将自己包裹住。陆总，你要是没什么事儿，我就先离开了。话音尚未落下，宋明一就毫不犹豫地转身。陆慎行盯着宋明一的背影。舔了舔唇角的血痕，神情有着说不出的邪肆。如果刚才他感觉没错的话，宋明一刚才想要攻击他。换一句话说，宋明一可不是什么手无缚鸡之力的小可怜，可他明明就只是被宋家放弃的弃女。陆慎行拿过手机，给叶望川打了一个电话，查一下宋明一。宋明一的生平不是已经查过了吗？还不够，要事无巨细。顿了一下，说道：“让按部去查。”叶望川大惊失色，这个宋明一究竟做了什么？竟然让陆慎行出动锦衣卫。陆慎行回到卧室的时候，宋明一已经睡了。他睡在一边，背对着他，被子从下巴的地方一直盖到脚，绝对算得规规矩矩。陆慎行盯了他半晌，这才上床。明明已经是夫妻，还是睡在一张床上的两个人，硬生生的睡出了楚河汉界。半夜，宋明一听到耳边响起了痛苦的呻吟声。宋明一猛地睁开眼睛，发现呻吟声是从身旁传来的。他连忙打开夜灯，就发现陆慎行一手捂着胃。脸色看起来很是苍白，你怎么了？宋明一连忙询问。没事，是胃疼吧？宋明一仔细的看了看陆慎行的面色，我去给你拿药。宋明一披上衣服，很快就喂药回来，手上还端了一杯热牛奶。宋明一说：“你胃不舒服，喝点牛奶缓解一下，但只能喝半杯。”谢谢。陆慎行接过牛奶的时候，修长的手指将他的小手包裹住。宋明一手腕一抖，差点没把牛奶杯子扔了。宋明一连忙后退一步，拉开跟陆慎行的距离。深夜又是美色当前，宋明一担心自己定力不足，犯了全天下女人都会犯的错误。宋明一默诵《金刚经》，好半晌才冷静下来。吃过药，陆慎行的面色好了很多。宋明一也松了一口气，叮嘱：既然胃不好，就要按时吃饭。陆慎行盯着宋明一不放，他没有按时吃饭的罪魁祸首不就是在这里吗？宋明一莫名其妙，不知道陆慎行又在发什么疯。不过想想人家这么大一个霸总，时不时抽个风。发个癫也太正常了，要是人家没有霸总综合症才奇怪。那什么，既然你没事了，我就先走了。站住！陆慎行叫住宋明一，你去哪里？客房。宋明一，你故意的吧？想用我妈逼我跟你同床共枕？宋明一满头问号，这位大哥究竟怎么得出这种结论的？你误会了，真的，我就是单纯的不想碍眼。他真诚万分，就差举手发誓了。呵，陆慎行摆明了不信，上床，关灯，睡觉。哦，宋明一乖乖答应下来。陆慎行扫了一眼。看到宋明一一副安分守己的良家妇女模样，宋明一，嗯，我不知道你究竟有什么目的，但不管有什么目的，都不要带上陆以沫。他才只有五岁，还是个孩子。宋明一皱起眉头，你觉得我对陆以沫好是为了利用他？不然呢？轻飘飘的三个字，宛若一盆冷水浇在宋明一的心上。是啊，陆以沫是陆家小少爷，他跟他亲近，谁不怀疑他的目的？半晌。宋明一听到自己的声音，我会离陆以沫远一点。翌日，钱沈一早来了房间伺候，当看到宋明一微肿的唇角，哎呀的叫了一声，脸上的神情顿时被惊喜和八卦点亮，唇瓣都咬破了，看起来很激烈呀、啊，这真是天大的好事这表示，即使大少身体不行，可内心很行，很男人啊。第十七章。大少把少夫人的嘴都亲破了，迎着钱婶八卦的视线，宋明一只觉得头皮发麻。钱婶，真不是你想的那样，陆先生就是就是个意外。懂，我懂。钱婶一副过来人的模样，然后摸出手机，咔嚓咔嚓冲着宋明一拍了两张照片，火速传给陆夫人。这种天大的好事儿，总得跟夫人分享，让她也高兴高兴。宋明一，他还在呢，要不要这么光明正大？钱婶不好意思的笑了，歉意的说道：“少夫人，我主要是心情太好了，有些忍不住。”没。没关系，大概除了没关系，他也不知道说什么了。少夫人，你真是太可爱了。钱婶夸奖了一句，就跟他夸奖以沫一样。大少起来了吗？起来了，那就好，咱们伺候大少洗漱吧。所谓伺候大少洗漱，其实就是钱婶打了热水，站在一旁监督。少夫人，你伺候大少的时候，动作轻柔一点，手指不要抓着那么多毛巾
，软一些，能靠在大少怀里就更好了。宋明一，他忍无可忍，前审。你确定是这是洗漱吗？就算是包厢公主勾引金主，都比这矜持好吗？怎么就不算呢？很算，我都做了快一辈子的佣人了，还能不明白怎么照顾人？快点！前审催促着，就差动手将宋明一推进陆慎行的怀里了。前审，陆慎行终于开口了，声音低沉：“这边有宋明一照顾，你先去忙吧。”前审答应了一声，带着满满的遗憾离开了。想到他刚才拍到的照片，又振奋起来，去找陆夫人分享。夫人好事儿。天大的好事儿！刚才我去伺候大少，看到他跟少夫人亲嘴亲的，嘴巴都破了。前审十分激动，有了少夫人这种福星在一旁，指不定什么时候大少就恢复了。到时候少夫人再给您生七八个孩子，每天不知道多烦。哈哈哈,哈！宋明一听着房间里隐约传来的声音，嘴角不由抽了抽。七八个，真当他是母猪下崽呢？宋明一深吸了一口气。陆先生，我照顾你洗漱。他拧了毛巾，要给陆慎行擦脸。却被阻拦，我自己来。宋明一没有坚持，还乐得轻松。等他们收拾好，从楼上下来的时候，早餐已经摆在餐桌上。陆以沫规规矩矩地坐在客厅沙发上，看到宋明一，立即站起来，甜甜地道：“妈妈，早上好。”宋明一刚想开口，就听到陆慎行昨夜的警告。他将自己的手收回来，淡淡的嗯了一声。忽然，他的手腕被陆以沫抓住，他将他的手放在头顶，仰着萌萌哒的小脸。可爱的说道：“妈妈，你要摸摸我的头，跟我说，默默乖，早上好。”宋明一到底是没绷住，揉了揉他的头发，默默早上好。陆以沫笑了，特别满足，像是得到这个世界上最珍贵的珍宝。陆慎行蹙了蹙眉头，并没有说什么。陆夫人看着一起走过来的一家三口，视线最后落在宋明一的唇角，脑海里在疯狂八卦，究竟是什么样的情况，才让他家里这个冷静自持的儿子失控到将人家的嘴角都咬破了？只不过人家小两口的事儿，陆夫人不好意思问，陆以沫就不一样了。他注意到之后，疑惑问道：“妈妈，你的嘴巴怎么了？没什么，被蚊子咬了。”陆以沫皱起小眉头：“钱奶奶，咱们家的蚊子这么嚣张吗？一定要多多喷喷杀虫药。昨天的蚊子可不能喷杀虫药，那是咱们的家的宝贝。”钱婶笑得一脸暧昧。陆以沫懵了：“蚊子那么讨厌，还能是宝贝？”正想说什么，陆慎行的视线瞥了过去，冷冷说道：“吃饭哦，早饭之后。”陆以沫去幼儿园了，宋明一跟陆慎行也要去陆氏上班。宋明一准备开车自己去上班的，谁知道陆夫人却说：“浪费那些油钱做什么？一起去上班吧。”然后不由分说的被赶到车上。陆慎行虽然没有说话，可周身的气温很低，摆明了很不爽。宋明一乖乖的一缩在一个角落，保证让自己看起来不那么惹眼。陆慎行瞥到宋明一的动作，不由哼了一声，有点自知之明。他又将眼睛闭上休憩。半个小时后，他听到宋明一小声的对司机说。就在这里停车就可以了。陆慎行睁开眼睛，这里距离路市还有两条街。是啊，宋明一说道，在这里下车几乎不被同事看到。宋明一说完之后，就推开车门下车了。刚关上车门，他就跟受惊的兔子一样跑远了。陆慎行看着宋明一的身影，有些错愕。宋明一这是真的巴不得离他远远。宋明一这么识相，陆慎行应该高兴的，可不知道为什么，心里却有些一些不爽，意识到自己被宋明一牵动了思绪。他蹙着眉头，将视线收回来。开车，宋明一刚进办公室，苗雨就气势汹汹地找上来了。宋明一，我让你整理的文件呢？宋明一说道，已经放到你办公桌上了。那些哪里是整理好的文件，分明就是原始稿件。宋明一很诧异，怎么可能？苗设计师，你没有看过就没有发言权。苗雨脱口而出，那么多文件，你就是一晚上不睡都整理不完，更别说昨天晚上你按时下班了。宋明一唇角扬起一抹笑容，原来苗设计师也知道那些文件，就算我不睡觉也整理不完。陆氏设计部都是这么欢迎新人的吗？苗雨说不出话来，他也不敢说，万一传出了倒霉的就是他自己。气走了苗雨，宋明一又回到自己座位上。作为一个新人，不仅没有人理会他，他还过分清闲，没有任何工作给他，就像是把他当成一个透明人。宋明一一点都不慌，趁着这段时间处理之前积攒的工作，又在设计部忙碌了一天。准备下班的时候，宋明一就被郑婉如拦住。郑婉如挡在宋明一面前，上下打量着他，像是在看什么货物一样。他扬着下巴，一脸惊傲的开口：“陆家这样的家世，绝不是你这个靠着旁门左道冲洗进来的罪犯能够立足的。”宋明一，你要识相的话，你主动滚！第十八章，霸总综合症又发作了。对不起，我不识相。宋明一眼里带着歉意。你，郑婉如深吸了一口气，提出条件吧，只要我能做到，都会答应你。你也不用霸占着慎行哥哥，成为他人生里的污点。宋明一摸着下巴，想了想，说道：“十个亿吧。”给我十个亿，我就答应跟陆慎行离婚。十个亿，你穷疯了吗？这可是陆慎行、陆家少夫人的位置，我才要十个亿，已经很便宜了。郑经理，你是出不起，还是觉得陆慎行不值这点钱？宋明一怀疑的看着郑婉如，郑婉如差点没因为宋明一的视线疯了，忽然抬头看向宋明一的身后，慎行哥哥。你听到了吗？这个女人为了十亿就要卖掉你们的婚姻。宋明一转头看过去，即使看到坐在轮椅上的陆慎行出
，表面上却没有表露出来。郑婉如说道：“宋明一，你真是太让人失望了。”你何其幸运，跟慎行哥哥有这么一段婚姻，你竟然敢狮子大开口。宋明一微微挑眉，像是不明白郑婉如的指责，淡声说道：“你都逼着我跟我老公离婚了，我要点钱怎么了？还有，我再提醒你一次，我跟陆慎行领证的时候，可没有跟他签婚前协议书。换一句话说，他赚的每一分钱都有我一半。这么一想，我只要十亿就离婚，也太亏了。要不然找个律师分割下夫妻财产。”郑婉如面色骤然就变了：“慎行哥哥，你听到这个女人电话了？她贪得无厌，然后呢？”陆慎行眉眼冷淡。神情没有丝毫波动，赶紧跟他离婚了。这样的女人根本就配不上你。所以，郑经理，你是在插手我的婚姻吗？谁给你的胆子？陆慎行语气淡漠，平淡的语调却宛若山岳一般压过来，让郑婉如吓得脸庞都白了。望着陆慎行的眼里都是恐惧。陆慎行操纵轮椅走到宋明一的面前，抬眼看着他，嗓音低沉：“走了。”回家，嗯。宋明一拎起手提包，冲着郑婉如点了点头，跟着陆慎行离开。郑婉如站在原地，怔怔地看着两个人一起离开。当电梯门关上的轰然声传来，这才猛地回过神来。忽然，他觉得丢脸极了，他竟然被慎行哥哥训斥了。这都是宋明一的错。在他出现之前，慎行哥哥一直都对他很好，他绝不会放过宋明一。电梯到了地下室，宋明一就准备离开。陆慎行阻止他：“你去做什么？回家呀。”宋明一莫名其妙，我一个小员工跟你这个霸总坐一辆车像什么样子？总得避避嫌。陆慎行不敢置信，他怀疑宋明一别有用心，弄不好是想用这种方法引起他的注意力。陆慎行冷声说道：“宋明一，你最好安分守己。”宋明一，他明白陆慎行的霸总综合症又发作了。想了想，宋明一特别真诚地说道：“要不然我明天安排个时间让你们约个会，保证不会被人看到影响郑经理名声，怎么样？这样郑经理也不会看我不顺眼了。”再胡说八道一次，男人的声音里已经带上威胁。宋明一立即闭嘴。如果郑婉如找你麻烦，你也不用忍着，人家是经理，是我的顶头上司，我能怎么办？宋明一绝对不会说现在做咸鱼很好，凉拌，自己想办法。好的，到时候我就打电话到总裁办。陆慎行的视线终于看向宋明一，你要狐假虎威，其实我拿钱走人也不是说不行。宋明一特别真诚，陆慎行的神情顿时变得危险。在你心里，我陆慎行只值区区十亿，陆总。请不要对十亿这么不尊重。要是知道自己只配得上区区二字，会很伤心的。不过想到陆慎行的身价，宋明一又觉得果然是区区，真诚地说道：“那不如离婚的时候再给我点夫妻共同财产。”宋明一期待地看着陆慎行，期待他点头。陆慎行的面色黑了，松开手，冷着脸说道：“下车，现在给我下车。”宋明一就这么被赶下车，他啧了一声，也太不绅士了。宋明一去了私建了人素海，等回到陆家老宅的时候已经不早了。前婶看到他，立即迎了上来：“少夫人工作辛苦了，厨房里炖了排骨汤，油已经撇干净了。”喝了也不会长肉，谢谢前婶，这都是应该的。前婶风风火火的就盛汤回来道：“刚才晚餐的时候没有见到你，小少爷可难过了，晚饭都没有吃多少，现在又在上网课了，肯定还饿着肚子呢。”少夫人，要不您下一碗汤面送给小少爷？宋明一刚想点头，就忽然想起昨天晚上陆慎行对他的叮嘱，到了嘴边的话又被咽了回去。你去吧，我还有工作要忙。宋明一将碗交给前婶，谢谢你的汤。说完之后，宋明一就快步回了房间。前婶看着宋明一匆忙的身影，有些疑惑，究竟是什么工作这么着急？她嘀咕着，想到陆以沫还饿着肚子，匆忙去了厨房了。这不是妈咪做的饭。陆以沫刚将饭菜入口，小眉头就皱了起来。钱奶奶，我妈妈妈还没有回来吗？少夫人回来了，就是她晚上要加班，我就主动去了厨房。小少爷，你多少吃点，不然少夫人会担心的。陆以沫听到这话，这才勉强将小小一碗汤面吃掉。等下课，陆以沫就迫不及待的去了楼上找宋明一。他到的时候。后，小敏正守在门口。小敏阿姨，妈妈睡了吗？我想去看看妈咪。小敏歉意地说道。小少爷，少夫人已经睡了，她刚才吩咐了，让我守在这里，不准任何人进去。所以，妈妈今天晚上也不想见我了吗？小敏抱歉地看着陆以沫。小少爷，明天您再见少夫人吧。陆以沫特别失望，但并没有坚持。好吧，我明天再来。陆以沫垂头丧气地走了，背影看起来特别可怜。第十九章。先收点利息，小敏心疼坏了，恨不得将陆以沫抱回来，让他进卧室。呜呜呜，他家小少爷好，让人心疼了，辛苦你了。早点回去休息吧。这时，一道清冷的声音响了起来。小敏一转头就看到宋明一就站在门口。小敏本来想问宋明一，既然没有睡，为什么不见陆以沫？可是迎着他冷淡的面容，竟然什么也说不出来。恍惚间，小敏忽然觉得少夫人的气势不比大少差。小敏心怀敬畏的离开了。宋明一就站在小敏刚才站过的地方，安静的看着长长的走廊。刚才陆以沫就是从这里垂头丧气离开的。深夜。儿童房的房门被打开，宋明一走了进去。房间里是开着壁灯的，暖暖的灯光倾泻而下，为房间里带来些许光亮。床上的陆以沫睡得香甜，小嘴巴一动一动的，模样特别可爱。宋明一坐在陆以沫的床边。
垂眼看着他。今天晚上他不该来。其实他知道的，陆慎行昨夜的话虽然冷酷，却对他也是一个提醒。陆以沫是陆家唯一的第四代，尤其是在谢医生断定陆慎行已经失去了生育能力的时候，他的身份就变得更加贵重，当然也跟着更加的危险。他跟陆以沫走得近了，他有个万一，作为后妈怎么都脱不了干系。宋明一正准备起身。陆以沫低低呢喃：“妈妈。”那一刻，宋明一的心脏像是被谁掐了一下，他又坐了半晌，这才深吸一口气离开。宋明一回了卧室的时候，陆慎行已经回来了，他视线扫过去，去见以沫了。宋明一说：“他已经睡了。”言下之意就是他利用不了一个睡着的小孩。陆慎行点了点头。原本宋明一还以为陆慎行会再说其他的，比如最好不要出现以沫的面前，没想到他什么都没有说。宋明一错愕。今天陆霸总的霸总综合症没有发作，搞得他有点不习惯。陆慎行控制着轮椅进了浴室，见到明一还呆呆地站在原地，冷声说道：“进来，帮我洗澡。”哦，翌日，宋明一睁开眼睛，就看到一张放大的俊脸。陆慎行的面色有些不好看，警告：“下一次不许睡在我怀里。”宋明一乖巧地答应。好的。忽然房门被敲响，陆以沫的声音在门外响起来：“妈妈，你起床了吗？”宋明一下意识看向陆慎行，就看到他的眉头微微蹙起来。神情里带上了不悦。好的，他已经明白了。陆慎行开始不爽了。他很能理解陆慎行，如果是他的儿子跟一个刚见面不久，没准还心怀不轨的人这么亲近，也会很不爽。妈妈，爸爸，你快起床啊！太阳都晒屁股了。陆以沫在房门外扯着嗓门大喊。宋明一看向陆慎行，说道：“陆先生，麻烦你去开个门吧。”陆慎行刚想问宋明一要做什么，就看到宋明一推开窗户，轻轻一跃，很快他纤细的身影就消失在窗户边。陆以沫这时也推开房门。进了房间，他第一时间就去找宋明一，却没有找到人。爸爸，我妈妈呢？她去上班了。陆以沫像是被雷劈一样，然后眼眶瞬间就红了。你不是我爸爸，是周扒皮。宋明一自己开车去上班的，他在路上给小五打了电话，有消息了吗？小五特别歉意，老大，我只查到二宝是三年前因为无人看顾走出了宋家，从此消失不见。无人看顾。宋明一重复这四个字，眼眸逐渐变得猩红。三年前，他的二宝才只是一个两岁的孩子，别说是宋家这样的人家，就算是普通人家，最少也会有一个人专门照顾。可是那么大的宋家，他的二宝竟然会因为无人看顾走丢。大宝呢？他确实如同宋家人所说，孩子抱回去的时候就没有呼吸了。他将大宝从我身边抱走的时候，他还是好好的，是会呼吸，会动，会撅着小嘴巴要奶喝，也会在他碰他的时候攥紧他的手指，更会睁着一双大眼睛看着他。哪怕当时的大宝根本就看不清楚他眼前的人。老大，节哀。李小五的这一句节哀，刺穿了宋明一所有的坚强。他再也控制不住方向盘，车子蛇行了很长一段，狠狠地撞在绿化带。车后面的车主疯狂地按着喇叭。大骂会不会开车？找死的话，找个大桥跳下去，别在这里牵连别人。就是刚才是运气好，没出事儿。如果出事儿了，你就是杀人凶手。宋明一就坐在众人的指责中，等来了警察。警察对宋明一好一顿批评，好在运气好，没有造成人员伤亡，这才轻轻放过他。宋明一简单的处理一下额头的伤口，这才将掉落在车子里的手机拿起来。屏幕还亮着，刚才的通话还没有结束。喂，听到宋明一的声音，李小五长松了一口气，几乎喜极而泣。太好了，我终于听到你的声音了，老大，你没事吧？李小五的声音变得小心翼翼，我没事。宋明一的眼神冰凉，去查查宋家的那些人，我要收点利息。李小五立即答应了一声，又磕磕巴巴地说了一些宽慰的话，这才挂断电话。宋明一到了陆氏设计部的时候，已经迟到了。苗宇就叉着腰站在部门门口，看到宋明一来了，当即高声喊道：“几点了才来？真当公司是你家呀？想几点来就几点来。有的人一个高中毕业又不敬业，真不知道怎么进来的陆氏设计部。”怕不是睡进来的吧？宋明一抬起黑黝黝的眼眸，面无表情地看着他说道：“既然觉得我是睡进来的，那还在我面前鬼叫，你胆子很大呀！”苗雨一噎，顿时说不出话来。他涨红着一张脸，指着宋明一拟了半天，才撂下一句话：“你给我等着，我早晚要让你滚出陆氏的设计部。”苗雨走了之后，坐在他一旁工位上的韩冰冲着他竖起大拇指：“宋明一，你好刚啊，敢跟苗雨这么说话！”苗设计师心胸大度，不会跟我计较。韩冰一脸佩服。而后小声提醒：“你要小心点，马上就是设计部的笔试了。”苗雨怕是会借着这个机会为难你。第二十章，明一回到我身边来，笔试。宋明一愣了一下，谢谢，你太客气了。韩冰见到宋明一态度很好，有些意外，他有意跟宋明一好好相处，就跟他多说了几句。恰好被走出来的郑婉如看到，他的视线轻飘飘扫过去，他还没有开口，身后的王助理就站出来大声呵斥：“都嚷嚷什么？这里是设计部，不是菜市场。”你们更不是菜市场的鸭子，谁要是再瞎嚷嚷，就给我滚出路市，哪怕有后台也没有用。韩冰吓得连忙低下头，其他人更是连大气都不敢喘。郑婉如这才上前一步，说道：“这次的笔试跟往常一样分成两组。”
，获胜的一组优秀的作品会被公司采纳，就会上市销售，并且将会获得销售分成。同组的人不仅能分到奖金，还会记在绩效上。至于输的，需要打扫公司一个月，并且扣除这个月的奖金奖励获胜的组。说完之后，郑婉如就以抽签的方式分了组，定好了，组长就离开了。苗雨端着一杯咖啡，笑着走过来，放在一个穿着干练的女人面前，喝吧。手工磨的龟下，刘甜甜诧异地看着苗雨：“你脑子进水了，还是不正常了？”作为设计组最老牌的首席设计师，每一次分组都以他们两个为首，两个人在私下里也不对付。苗雨自认为跟郑婉如更加亲近，每一次看到刘甜甜都是鼻孔朝天，翻着白眼看人。现在竟然亲自端了他的宝贝咖啡过来，简直是跟天上下红雨一样稀奇。苗雨说：“我主要是心疼你啊。”本来平时就不是我的对手了，现在还多了这么一个大累赘，这一次肯定要输惨了。咱们作为多年同事，我于心不忍，又没有任何办法，就只能给你送一杯咖啡了。哦，那就多谢了。你这么有心，那就给我们组的成员每人一杯好了。如果苗组长肯亲手磨，再煮一下，那我们就好开心了。苗雨顿时沉下脸来，刘甜甜，你在做梦吗？没有啊，我这是给你机会，给我机会也对呀、啊。人家宋林一可是有后台进来的，虽然学历低，能力也没有。但是人家能睡啊，没准就是你们组送上一坨狗屎，也会让你们赢。那样的话，我们也认了，甘愿认输。苗雨这话一出，跟他同组的组员当即怒了，一个个对宋明一怒目相视，真不知道上面的人怎么想的。明明路氏的设计部都是精英，偏偏要塞进一个臭鱼烂虾。既然是关系户，就找个保洁的工作不好吗？非要做设计师，难不成有这么一个名头就能高级了吗？没准是觉得能给自己罪犯的身份镶个金边呢。刘甜甜扫视了一眼。说道：“苗组长这是认定自己要输了，所以就玩舆论吗？如果是这样的话，你们就先认了，没关系，我们会帮助你们的。谁说我们会输了？这一次我们一定会赢，到时候再让郑经理考虑设计部是否需要两个首席设计师。”苗雨撂下这一番话，气势汹汹地走了。刘甜甜啧了一声，她看向宋明一说道：“你就正常发挥，不要理会苗雨。”他那个人就是长了一张臭嘴。宋明一有些意外，你相信我？信啊！我查过你的个人资料，你是高中毕业，没错。可你大学读的确是清大的设计系，并且在校期间成绩十分优秀。我还看过你简历，后来设计的作品很惊艳。我想，如果那些作品都是你设计的，这一次咱组肯定不会输。那些作品是我的，还有你刚才说的不对，咱组不是不会输，而是一定会赢。宋明一说的平淡。就好像是在说，有我出手就一定会赢一样。刘甜甜虽然觉得宋明一太狂了，要知道苗雨那个人虽然讨厌，但是实力不错，这样的比试有输有赢，算是半斤八两。不过他也没说什么，只是拍了拍宋明一的肩膀，比了一个加油的手势。宋明一看着刘甜甜元气满满的身影，嘴角勾了一下。这时他的手机响了起来，是李小五发来的消息。当看清楚内容的时候，有些意外。旋即唇角的笑容变得冰冷起来。下班的铃声一响，宋明一拿上东西就准备离开，然而却在办公室的门口碰到了一个很意外的人——许世修。明一，许世修是等了很久了，看到宋明一就朝着他大步走过来。他长得很好，一张面容清雅秀美，气质端方，一眼就让人觉得他莫上人如玉的贵公子。宋明一也有些意外：“你怎么来了？我看你呀。”听说你现在进了陆氏设计部了，就想着无论如何都要来看看我家厉害的明一。宋明一语气亲昵，伸出手去摸宋明一的头。宋明一看着许世修，恍惚间像是看到了从前。他的母亲李婉哥跟许世修的母亲关系一直都很要好，当时两家又住在一个社区，关系就走得很近。他跟许世修是从小相识的，彼此十分亲近。在年幼的那些时光里，只要他取得一点成就，哪怕只是考试比上一次多一分，做题的时候少错一个。许世修都会夸奖他，他每次都会摸着他的头，笑着说道：“我家明一真是太厉害了。”宋明一后退了一步，避开许世修的手，神色平淡。多谢许公子。说完之后，就抬步准备离开，结果却被许世修抓住手腕。在他的手碰到他手腕肌肤的时候，宋明一的反应很大，像是被什么毒蛇碰了一样，用力甩开。许世修看着自己被甩开的手，有些错愕：“明一。”你怎么对我这么冷淡？你是不是还在怪我没有坚持跟你的婚约？对此我真的很抱歉，但是我希望你能理解我的为难，也给我一个补偿的机会，好不好？补偿的机会？宋明一反问。什么补偿的机会？当然是回到我身边来。许世修毫不犹豫地说道：“我会对你好的。”宋明一终于笑了，眼底却没有丝毫笑意。回到你身边，许世修，你是让我堂堂陆少夫人做你身边见不得光的女人吗？第二十一章，姐姐有没有想我？许世修蹙起眉头，怎么能这么说呢？明一。我只是想对你好而已，对他好。宋明一无法相信许世修能说出这样的话来，他笑了起来，眼底却没有丝毫笑意。抱歉，我不稀罕。许世修，明一，我知道你还在生气。五年前我选择了雨瑶，可我也是没有办法。你进了监狱，我选择雨瑶也是没有办法。我相信你一定能理解我的难处，是不是？是啊，我理解你的难处。你能掐会算？早在宋成伟还没有胆大包天做下那桩龙子案的时候，就料到我会进监狱，提前跟宋雨瑶勾结在一起。宋明一竖起大拇指。真诚的夸赞许公子，你真
既然这样，那你就更应该明白我的难处了。作为许家的大少爷，下面有着私生子的弟弟，想要坐稳这个位置，我必须付出比常人更多的代价。继母进门，父亲有了一儿一女，失去继承权的宋明一已经不是他的选择。无论他有没有被陷害弄大肚子，无论他有没有被逼着给宋成伟定罪，他都不会娶她。明一，我知道我辜负了你，但是请你相信我。我一定会对你好的，哈！宋明一冷笑一声，哪怕早就知道真相，可听到许世修的话，还是觉得荒诞。那我就祝你青云直上，这是你的好，留给宋雨瑶吧。还有，你今天来肯定不是为了跟我叙旧吧？许世修叹息了一声。明一，你见到宋明一，转身就要离开，直接说出来意。我是为了雨瑶的事儿来。之前他在私跟你发生一些冲突，被私的总经理任素海拉黑，废除了会员卡。这件事毕竟是因为你而起的，我希望你能去找任素海说服他，让他重新将雨瑶的会员卡还给他。那让任素海带着礼物向他亲自赔罪，再送回会员卡，你觉得怎么样？如果任总经理这么有诚意的话，那是最好的。徐师兄，你是困了，想要睡觉吗？如果是话，就赶紧回家去做梦吧。宋明一说完之后，再也没有看许师修一眼，转身离开了。被留下来的许师修面色很难看。他没想到，一向对他一往情深的宋明一竟然会拒绝他。宋明一从路市出来的时候，李小五已经将车子停在路边等候了。李小五穿着破洞牛仔裤、骷髅头的 T 恤，脖子上戴着乱七八糟的银色项链，头发也染成金黄色，十分非主流。看到宋明一坐进来，顿时激动起来，像是大狗一样凑了过来，拼命在他身上蹭。老大，我终于见到你了。你不知道我多么想你，想挨揍了。小五想起宋明一的恐怖，猛地坐好，一本正经地说道：“老大，女主角跟男主已经到位了，大戏已经开始上演了，咱们赶紧过去吧。”不着急。宋明一话音刚落下，他的手机就响了起来，是一条短信，宋红山发过来的：“明一，我很快就到了金陵大饭店了，今天晚上咱们父女俩一定要好好筹谋一番。要是青龙湾的事情能成，咱们宋家必定改头换面，跻身海城的名门世家。”到时候，你不仅是宋家的大功臣，还是金尊玉贵的大小姐。宋明一将视线收回来，另一位男主到位了，走吧。金陵大饭店，一位戴着墨镜、头顶大大帽子女人刷开打开房间的门，房间里黑漆漆的，她有些疑惑，还没有来吗？她话音刚落，就被人抱了个满怀。姐姐，你在找我吗？说着就朝着她亲了过来。宋夫人被吓了一大跳，听到熟悉的声音。嗔道：“怎么关着灯？想给姐姐一个惊喜呀！”男人看到宋夫人答应了给他买公寓的份上，嘴巴很甜，一口一个姐姐。他抱着宋夫人撒娇，宛若金毛一样蹭着：“姐姐，我好想你了，你有没有想我？”宋夫人最是吃这一套，恨不得将命都给他。想，当然想了。姐姐，你抱起来怎么瘦了？是不是那个老男人对你不好？男子不愧是吃软饭的，立即发现宋夫人轻减了一些，当即暴打不平：“他对我还好，是我最近心情不好，又病了一场。”这才瘦了一点，这样啊，那我补偿姐姐，将我的好东西都给姐姐。男子说着，扣住宋夫人的腰肢，将她压在墙壁上，深深亲吻起来。宋夫人搂住男人，迎合着他的亲吻。他已经是五十来岁的人了，平时保养的再好，跟那个二十来岁嫩葱一样的年轻女孩也没法比了。夫妻之间早就没有恩爱了，偏偏他也有自己需求，因缘巧合之下就找了这个小奶狗。宋夫人抚摸着小奶狗健硕的身体，感受着他的强壮有力，这样年轻的身体哪里是宋红山能够比的？神情迷醉的陷入狂热之中。金陵酒店门口，严峥刚停下车，就从窗户里看到宋明一的身影。陆总，少夫人今天怎么来这里了？好像是跟人同行，还是一个年轻的男人，并且对少夫人特别亲近。难道少夫人是因为陆总不能人道，寂寞的红杏出墙了吗？严峥下意识回头，就看到陆慎行难看无比的神色，周身的空气更是一寸寸的冷了下了，连呼吸都带着骇人的寒意。去查查宋明一今天来这里做什么。严峥后背一僵，立即答应下来。顶层的包厢里，宋明一乖巧地站在宋红山的身旁，同座的哥哥老总个个举着酒杯对着他吹捧：“宋老兄，你真是太会教女儿了，女儿竟然争气地嫁进了陆家。”陆慎行现在虽然还是个残废，可海城的人还没有谁敢轻视他的。宋家搭上这一艘大船，腾飞指日可待。就是啊，宋老兄，你一定要好好教教我们，让我们回家了也管管家里不成器的女儿。宋老兄，日后你发达了，千万不要忘记咱们啊！一时间，宋红山面容涨红，被捧得飘飘欲仙。只觉得他也成了海城数一数二的大人物了。宋明一的眼中闪过一道讥讽的笑意，被人家吹捧几句就飘成这样。要不是妈妈当初的安排，宋氏早就破产了。宋红山哪里还有此刻的风光？可惜也很快到头了。第二十二章：警察扫黄。宋明一找了一个借口从包厢离开。他刚到消防通道，小五就连忙招手：“老大，你快来看，这战况好激烈了。”他将手机递给宋明一，一脸惊叹：“没想到你这个继母在床上这么骚啊！就是你那个老爸有点可怜。”头顶都绿成青青草原了。宋明一对宋夫人的风流韵事不感兴趣，就说道：“安排好了吗？”“当然安排好了，有我出马，这场大戏出不了问题。”宋明一点了点头。他刚回到包厢，宋红山就将他叫到身边：“明一。”
，这是你吴伯伯小时候还抱过你。宋明一端起酒杯，吴伯伯好，我敬你一杯。说着，他端起一杯酒仰头喝下去。吴总觉得很有面子，连连夸赞宋红山会教女儿。宋红山兴奋的脸庞都红了，看着宋明一的眼里多了几丝温情。宋明一适时提起宋夫人，我刚才看到阿姨也到这边来了。此时。楼上，宋夫人正跟小狼狗激战不休，忽然套房的大门被狠狠踹开，穿着制服的警察冲了进去，大声喊道：“警察，扫黄！”说着，飞快冲进来，将两个人制服。宋夫人都还不知道发生了什么，就被强行铐住。被带走的时候，所有人都围了过来。这些年，宋夫人一直都很高调，在网络上营销她豪门的贵妇的身份，也算是一个不大不小的网红。再加上宋家最近跟陆家的联姻，经过走廊的时候，很快就被人认出来了。天哪！被抓走的那个人不是宋家的主母沈玉梅吗？对，就是她。宋家这事儿犯什么事儿了？怎么连她都被抓了？好像不是宋家犯事儿了。这一次来的警察是扫黄办的。还有你们快看，宋夫人身旁的男人并不是宋总，这男人好年轻啊，就是个小狼狗吗？还是这些富家太太会玩。沈玉梅一向最在意脸面，平日里哪怕出个门都要花的全妆，端足架子。现在却因为跟男人开房被抓了。周围那些观众一边吃瓜一边对脸拍。沈玉梅崩溃了，不要拍了，你们不要拍了。此时楼下的包厢里，宋红山放下酒吧，满脸红光的说道：“太太在这边，那我得去看看。这些年她为我养儿育女也不容易。”明一，你跟我一起过去。宋明一答应下来。其他老总也说：“那我们也得过去向嫂子问个好。”就是。咱们一起去。宋红山被这样众星拱月，心情大好，就呼朋唤友的带着十来号从包厢出来。就在这时，恰好跟被警察压着的沈玉梅撞在一起，宋红山都懵了。沈玉梅看到宋红山，当即大喊大叫起来：“红山，你快来救救我呀！快来救我呀！”宋红山压下心里不好的预感，快步上前：“警察同志，这是不是有什么误会啊？这是我妻子。”咱们有话好好说，倒不是他多么想救沈玉梅，而是再闹下去，宋家的面子都要丢尽了。警察面无表情，这两个人涉嫌在房间里进行黄色交易，我们要带回警察局调查。家属如果想保释，请到警察局办理保释手续。黄黄色交易，宋红山像是被雷劈了一样，跟在他们身后的那些个老总个个面面相觑，没想到就想拍个马屁，竟然碰到这样的事儿。还别说啊，这个沈玉梅的身材还真挺辣，也挺会玩的，找这么年轻的，难道是在内涵老宋年老体衰？哪方面不行？几个老总在暗地里交换着眼色，然后找了一个借口离开了。事情办完了，宋明一也准备走人，却被宋红山叫住。他面容涨红，眼底闪烁着骇人的光芒。是不是你做的？什么？宋明一一脸无辜。你妈的事儿！我妈早就死了，怎么可能会偷人呢？宋明一的语气平淡，宋红山再也忍不住了，猛地冲过去，抬手就往宋明一的脸上扇。宋明一抬手扣住宋红山的手，嘴角带着淡淡的笑容。宋先生，好端端说着话，你怎么打人呢？宋明一。你知不知道这样会毁了宋家？这对你有什么好处？宋红山气急败坏，他都无法想象今天之后他们都会怎么议论他。他的脸丢尽了，宋家的脸也丢尽了。宋先生的指控太严厉了，我可不敢承认。别以为你不承认，我就能相信你的狡辩。今天下午一直不理会他的宋明一忽然打了电话说，之前看到了陆慎行青龙湾项目的计划书，约他详谈。本来只有他们两个人。莫名的碰到刚才那几个，他们虽然都是一个场面上的，但是那几个人最是大嘴巴，看到这样的事儿还不宣扬的满世界都是去。况且这件事儿又惊弓，闹得还沸沸扬扬的，他就是有通天的能力也压不下去啊！宋明一这个女人是摆明了要毁了玉梅，要毁了宋氏。宋明一看着宋红山气急败坏的样子，浅笑着：“宋先生，容我提醒你一下，你现在最重要的是赶紧去警察局保释你的太太，保住你的宠妻人设，以及尽快公关，否则等各位网友挖出更多实锤照片，宋氏被影响的就更大了。”宋红山怒视宋明一，可又必须承认，他说的是对的，顾不上其他的，急匆匆的走了。宋明一看着宋红山焦急的背影，眼底满都是冷意。这只是一个开始，他跟妈妈曾经失去的东西，将会从这二位身上一点点讨回来。希望他的好父亲跟好继母能多坚持一阵。事情圆满结束了，宋明一正准备掏出手机给小五打电话的时候，身后传来鼓掌的声音，啪啪。宋明一回头看了一眼，就看到陆慎行坐在轮椅上被严正推了出来。陆慎行真诚的夸赞，不错。这一场戏不错，宋明一一脸茫然。陆先生，你在说什么？我在说刚才扫黄的这一场大戏排得很不错。宋明一更加无辜，扫黄那是警方的职责所在，跟我有什么关系？很好，无论谁逼问你，也就只能这一句话。宋明一眨着眼睛，满凉纯凉。无论谁问我，我都只会说实话。很好，陆慎行像是很满意，希望你能一直记住宋夫人的惨状，不会跟他犯相同的错误。第二十三章，把我妈妈还给我。什么叫不要犯跟沈玉梅相同的错误？宋明一愣了一下。很快反应过来，陆慎行只怕早就看到他了，也看到他跟小五同行了。宋明一没有解释，只是淡淡说道：“陆先生放心，在跟你解除婚姻关系之前，我绝不会对不起你。言下之意是，解除婚姻关系之后。”
，陆慎行就管不着他了。这话听起来也没什么问题，就是莫名听起来不爽。陆慎行脸上的神色冷了一些，示意严峥推着轮椅上车。等坐进车子里，陆慎行见到宋明一还站在原地，视线扫了过去，还愣着做什么？上车，行驶的黑色布加迪威龙里气氛沉寂，连呼吸都忍不住放轻了，生怕声音太大惊扰到什么。宋明一正襟危坐，心里很是后悔。早知道他就不应该上车，应该自己坚持回公司。忽然，他注意到车窗外的情况，有些惊愕。你，你要回宋家老宅？嗯，我还不想回老宅，我要回陆氏加班。陆慎行的唇角扬起来一点，声音冰冷。怎么，你想在我这个老板面前表现你的努力勤奋吗？如果是话，我只能很抱歉的告诉你，用错方法了。我生平最讨厌投机取巧的人。陆慎行的疾言厉色，让正在开车的严峥都忍不住透过后视镜看了一眼。他不确定的想，陆总好像是在生气。不对。不对，严峥下一秒就否认自己想法。这次陆慎行醒来，即使他这个助理也摸不清楚他的想法了。宋明一没想到陆慎行会这么说，片刻之后垂着眼睑说道：“倒也不是多么喜欢加班，只是暂时还不想回陆家。陆家有陆以沫，无论他多么自认为自己是冷心冷肺的人，面对陆以沫，他的一颗心也冷硬不起来。”陆慎行愣住了，怎么都没想到宋明一竟然会这样说。在这一刻。陆慎行觉得自己特别残忍，可这个念头也只有片刻，就被他压了下去。这么拙劣的卖惨，他会上当的话也就太蠢了。掉头去陆氏，陆慎行淡淡说道：“既然你想去加班，那我就成全你。”警察局，沈玉梅跟他那个小奶狗刚被带警察局，时间不长，宋红山就带着律师来了，手续很快就办好了。宋红山去拘留室接了沈玉梅，回家，沈玉梅小跑着跟上，他看着宋红山可怖的面色，心里一颤，旋即怒意涌上心头，三两步上前抓住宋红山的衣袖，红山。你一定要为我做主，这一切肯定是有人在搞鬼。想到他被警察带走的时候，在宋红山身边看到宋明一，立即尖叫着说道：“是宋明一，肯定是他搞的鬼，他就是想要害得我身败名裂。”宋红山抬手一巴掌甩过去，啪！沈玉梅被宋红山抽得倒在地上，她捂着火辣辣、疼痛的脸庞，难以置信地看着宋红山：“打我！你竟然打我！”你说这件事是宋明一策划的，可你跟这个男人的来往是两年前就有的。那个时候宋明一还在监狱里关着，他有这个本事在监狱里操控你跟谁在一起吗？宋红山咬牙切齿，神情阴沉可怕。想到刚才在路上收到的妻子的床照，他恨不得生撕了这个女人。他对她千依百顺，还将她娶回家做金贵的宋太太，他竟然是这么回报她的。沈玉梅心脏颤了颤，没想到在这么短时间，宋红山竟然将事情都查清楚了。沈玉梅不肯承认。只是扑过去，嘶喊着冤枉。律师走过来，劝宋红山：“宋总，咱们当务之急还是先离开，耽搁的时间久了，对您跟宋氏更加不利。这件事绝不算完。”宋红山铁青着脸，拂袖而去。沈玉梅倒在地上，捂着火辣辣的脸庞，内心里一片恨意。宋明一，你好能耐！老大，照片已发送。陆氏设计部，宋明一收到一条短信。看过之后，直接删掉。沈玉梅的事儿挂在热搜上闹了好几天，最后在宋红山不留余力的砸钱做公关，以及不要脸面的求到陆老爷子面前，这件事才压下去。陆老爷子将这件事交给陆慎行的处理的时候，还特意将宋明一叫了过来。这件事你不用担心，我会让慎行帮忙压下去。你嫁给了慎行，又就醒了他，就是咱们陆家的大功臣，我不会对宋家坐视不理，这叫一荣俱荣，一损皆损，明白吗？宋明一心中一颤，陆老爷子这是既让他安心，又在警告他。可惜陆老爷子不知道这件事就是他策划的。宋明一弯下腰，心悦诚服地说道：“多谢爷爷的教导，明一谨记在心。”陆老爷子对宋明一的态度很满意，又说道：“记得有时间多陪陪默默，你跟他有缘，他也喜欢你。”宋明一的神情微微一顿。答应下来，推着陆慎行从陆老爷子居住的老宅出来。陆慎行忽然说道：“是不是不甘心？还好吧。策划这件事的时候，他也没想到能将宋家打到，如今闹到现在这个地步，他已经很满意了。”陆慎行看到宋明一一直心不在焉的，你在想什么，陆先生？宋明一忽然跳了起来：“你一个人没问题吧？我还有事儿就先走了。”宋明一话音落下，人就已经走了很远。陆慎行看着宋明一的身影，眉头皱了起来。这个女人在搞什么鬼？话音刚落下，就听到一道稚嫩的声音：“小米阿姨，妈妈今天来太爷爷这边了，咱们走快一点，否则又见不到妈咪了。”很快，一道小小的身影就噔噔的跑了过来。陆以沫看到陆慎行，很惊讶：“爸爸，你怎么也在？”陆慎行有些愕然，刚才他都没有听到陆以沫来了。宋明一竟然早早就知道了，要不是他醒来之后第一时间清理了陆以沫身边的人，他都要怀疑宋明一是不是在以沫的身上装了雷达。妈妈呢？陆以沫追问。他有事先走了。陆以沫的小脸顿时哭丧下来。啊，走了呀！这几天我明明都是听到消息就赶过来了，怎么会这么凑巧？看到坐在一旁的陆慎行忽然反应过来，质问：“爸爸，是不是跟妈妈说什么，他才不肯见我的？”“对，肯定就是你，妈妈之前很喜欢我的。”陆以沫就跟被激怒的小兽一样，猛地朝着陆慎行扑过去，把我妈妈还给我。第二十四章，站
我现在就要照妈妈，让她带着我离开。从此以后，我们母子相亲相爱，再也不要你。”陆以沫说着就要跑走，却被陆慎行眼疾手快的揪住后衣领拽了回来。“我看你越来放肆了，放开我，我要去找妈妈。”陆慎行的面色特别难看，手腕一甩，将陆以沫扔进严峥的怀里，把她带回山海城。没有我的命令，不许出来！严峥连忙答应一声。等在抬起眼的时候，陆慎行已经操控着轮椅离开了。“放开我，严叔叔，你放开我好不好？我想去见妈妈。”陆以沫红着眼眶。可怜兮兮地看着严峥，严峥差点心软的答应，之后又硬下心肠，苦口婆心劝道：“陆总已经生气了，你就别闹了。万一让陆总以为是少夫人哄着你又哭又闹的，到那个时候他日子就不好过了。”陆以沫难以置信地看着严峥，他还会迁怒妈妈？严峥有些心虚，陆总是什么样的人物，怎么会因为一个小孩子的大闹不休就连累送名医？可为了让陆以沫安静下来，他还是点头：“小少爷，为了少夫人就安分一些吧。”陆以沫耷拉下小脑袋。模样特别可怜，宋明一走得着急，为了不让以沫看到他，他一路小跑着从陆家老宅离开。等出了大门，这才发现自己失算了。陆家老宅霸占的是整个山头，面积极大，又一直不允许外人进入。想到从陆家门口到主路的这一段距离，宋明一完全不想走了。就在他准备打电话给陆家门房，让他们给他安排司机过来的时候，一辆黑色的布加迪威龙停在他的身旁。宋明一下意识转头看过去，就看到车窗正好落下来，一张俊美的脸庞出现在他的面前。是陆慎行上车，宋明一二话没说的上了车，车子的凉气瞬间将他包裹。宋明一这才发现自己活了过来，他特别真诚的道谢：“陆先生，谢谢你愿意载我一程，你真是个好人。”陆慎行不可置否，显然没有聊天的打算。宋明一也安静下来，他可没打算做个讨人嫌的。忽然，陆慎行开口：“今天下午跟你走的一起的男人不适合你。”啊！宋明一一脸茫然。那个李小五不学无术，从小就在外面混社会，给不了你安定的生活。如今你走到这一步，不容易，应该要珍惜。宋明一这才明白过来陆慎行的意思，他忍不住笑了，在开口的时候语气里已经带着锐利。那陆先生觉得谁适合我呢？总不是你吧？不对，你早就警告我了，让我不要对你有妄想。关于这一点，你可以放心的。我一个罪犯有自知之明。陆慎行转眼朝着他看过去。宋明一是很美的，鹅蛋形的面容，眉毛很黑，睫毛很长，菱形的唇瓣红润精致。路边昏暗的灯光照进来，洒在他的脸上，让他看起来更加柔美。偏偏那双熠熠生辉的杏眸里，带着刀剑一般的锐利和野兽的攻击性。他醒来好几天了，还是第一次看到宋明一这样。陆慎行的眉头微微蹙了蹙，并没有生气。如果我的话让你不舒服，我道歉。我只是提醒你，如果你坚持要跟他在一起，那也是你的选择。还有关于罪犯。我想你自己比我更在意。宋明一也察觉到自己的反应太过激烈了，他坐直身体，微微垂下头，一脸的受教。对不起，是我太敏感了。我知道你的话是好意，还有我跟小五只是朋友，不仅是小五，任何男人在跟你离婚之前，我都会保持距离，请你放心。宋明一的态度很诚恳，也给了他的保证。可是陆慎行听起来却觉得十分刺耳。什么叫离婚之前保持距离？那离婚之后，意识到自己在想什么之后，陆慎行不由笑了一下，怕不是被陆以沫影响的魔怔了，跟我应酬一下。宋明一没有拒绝，陆慎行既然开口了，就没有给他拒绝的打算。他转头看着车窗外，现在已经八点多了，外面正是热闹的时候，到处都是璀璨的灯光跟走来走去的情侣。一别五年，海城的大街小巷真是变了太多。半个小时后，宋明一推着陆慎行出现在一品玉宴顶层包厢的门口，包厢里已经坐了十几个人。看到陆慎行纷纷起身，陆爷、陆总、陆总，请多指教。忽而一道娇嫩的声音响了起来，众人转头看过去，就看到一位身穿白色连衣裙、宛若若柳扶风一般的女孩子站在最后。她容貌柔美，翩翩微微扬着下巴，眉眼间透出一丝的倨傲。叶望川看到这个女孩，不由咦了一声。慎行，她跟威严。陆慎行的视线看过去，叶望川立即闭紧嘴巴。一旁的宋明一眉头却微微挑了挑，却没有说话。一个肥胖的老总走了出来，搓着手，满脸堆笑的说道：“陆总。”这是我刚认的干女儿，平时最崇拜你。知道我今天要来见你，就闹着要来，我实在没办法才将人带来的，还请你多加海涵。陆慎行的唇角扬起一些，好说。男人顿时大喜，冲着女孩使了一个眼色。女孩亭亭袅袅的走了过来，伸出素白的小手，满脸迷恋的看着坐在轮椅气场强大、优雅金贵的男人。陆总，这一声“陆总”让人的骨头都酥了。他忽而惊呼一声，双腿一软，就朝着陆慎行的怀里倒过去。女孩的脸颊酡红，眼中闪烁着自己势在必得的光芒。他知道自己很美，但是他最大的优势还不是美，而是他的容貌。干爹已经跟他说了，他长得像陆总的白月光。但凡是男人，谁能抵挡住白月光的杀伤力？到那个时候，他就真的飞上枝头了。这时，一只柔嫩的手伸了过来，将他扶得稳稳的，同时还挤过来挡在陆慎行的面前。这位小姐站稳了，摔疼就不好了。第二十五章。他得罪的是我太太。女孩的面色骤然变了，声音尖锐：“你是谁？谁让你用你的脏手碰我的？”宋明一认真的回答：“我是宋明一，陆慎行的老婆。”
，按规矩，你应该称呼我一声陆少夫人。陆少夫人，女孩显然是知道宋明一来历的，神情顿时变得不屑，不过是一个小的罪犯，平时连跟我们提鞋都不配，真不知道怎么进的一品玉宴，又怎么混到 VIP 包厢的？宋明一扫了陆慎行，见到他坐在轮椅上，神情淡淡的，像是压根没有听到一样。好的，他明白了。这是让他自己解决。宋明一笑眯眯地说道：“我的身份自然是不够踏进这一品玉宴的，但是我嫁得好，我老公有资格，是不是？”老公，宋明一的声音太娇，像是要滴出水来。陆慎行忍不住转头看向他。宋明一眨了眨眼睛，娇嗔：“老公，我说的对不对？”对。陆慎行的神情平淡。宋明一满意了，转头看向女孩：“小姐，这次还有什么问题吗？还是？”你觉得我老公现在是残废了，连带着妻子进一品玉宴的资格都没有了？宋明一说这一番话的时候是笑着的，却让在场的人都倒吸了一口凉气。是陆慎行是残废了，不仅双腿残废，听说那档子事儿也做不了了。可是，在场的人就算是吃了雄心豹子胆，也不敢说出来。偏偏宋明一就这么大次次的说出来了，一向不屑这个女人的叶望川也忍不住看向宋明一这个勇士。宋明一像是完全不知道自己说了什么了不得的话，笑眯眯的等着女孩回答：“我没有这个意思。”你少给我甩锅！女孩一下子急了，拼命的想要解释。雪梨回来，肥胖男人连忙将女孩叫了回来。被称为雪梨的女孩只能按捺下内心不甘，咬着牙回去。肥胖男人低头哈腰的，满脸歉意的笑容。陆少夫人，对不起，是我叫女无方，让你见笑了。这都是小事儿，只希望你能多花点心思在女儿身上，最少也要找中医好好调理下身体，不能总是腿软发软。你说呢？胖男人一脸感激，多谢陆少夫人的提醒，明天我一定找好的中医为雪梨好好调理。宋明一笑了笑。没有再说话，之后也没有任何人揪着这件事不放，这就是像是一个无关紧要的小插曲一样，很快被大家无视了。叶望川却用审视的目光看着宋明一，低声在陆慎行的耳边说道：“陆老大，你这个冲洗新娘好像是不一般，是吗？”陆慎行神情淡淡的：“是，一般的女人可没有这么大胆。”陆慎行很赞同，的确一般女人可不敢将自己的继母送进监狱的。众人很快就落座。敬酒，推杯换盏间，气氛就热络起来，亲密的，好像大家都是久别重逢的亲兄弟一般。雪梨不甘心放过这个机会，要知道她拼命表现，才被肥胖男人选中，送到陆慎行眼前的。她忽然端着酒杯站了起来，众人的视线集中过来。雪梨扬了扬下巴，露出自己精致的面容。我常听干爹说，陆氏对咱们家多有提携，遇到陆总之后要心怀感激，心存回报。我运气好，真的遇到了陆总。就想敬陆总一杯，希望你能给我一个回报的机会。女孩就那么俏生生站在那里，如同一株娇俏的花。这样的女孩口口声声要回报她，但凡是男人都很难拒绝。陆慎行的视线落在雪梨的眉眼间，久久不曾移开视线。在场的人慢慢安静下来，有的人已经冲着肥胖男人竖起大拇指，还有一些人十分懊恼，怎么能因为听说陆慎行不怎么行了，就放弃送女人了？女人不一定都要睡，放在身边养眼也不错。更何况，男人想要玩弄一个女人，方法可多的是。这时，陆慎行忽然开口：“陆太太，你怎么说啊？”宋明一真吃瓜起的起劲，没想到忽然轮到他头上，他哈哈笑着：“我觉得挺好。”雪梨脸色一喜，看着宋明一，都多了几分顺眼。没想到这个罪犯还挺心胸宽广。嗯，陆慎行的鼻音微微上挑，声音里有着说不出的性感。宋明一却听出了其中的含义，立即说道：“陆先生身体不好，我也不愿意做寡妇。”所以他的酒我就替他喝了。宋明一说着，眉头都没抬的将酒喝完。他视线扫向全场，唇角挂着笑容。还有谁要敬我老公酒？没，没人了。哈哈，我们今天请陆总来，就是联络一下感情。喝酒什么倒是其次的。宋明一都说了，不愿意做寡妇了。况且陆慎行这身体状况，海城谁不知道？他人醒过来了，身体却败了。我就知道各位都是通情达理的人。我在此先替我老公谢过大家了。宋明一说着，又倒了一杯酒，仰头喝下去。宋明一这一番话有柔有刚。就算原本心里还有些不满，也就消散了。雪梨就不是城府深的，见状一张脸都扭曲了。她不甘心就这么退下，娇媚的唤了一声：“陆总，雪梨小姐。”陆慎行的声音很慢，莫名的听起来有些缱绻。雪梨脸上的神情都变得惊喜起来，就知道她长得这么好看，陆总是舍不得她的。刚想开口，就听到陆慎行的说道：“刚才侮辱了我的妻子，就这么走了吗？这个转折太突兀了。”雪梨都懵了。一时间没反应过来，一旁的叶望川好心的回答：“你刚才骂他的妻子是罪犯，还说给你们提鞋也不配，都说夫妻一体，你岂不是说我家老大也不配给你们提鞋？”叶望川这话一落，陆慎行的面色更加难看。原本还得意自己带来的人，让陆慎行另眼相看的肥胖男人面色一白，后背瞬间被冷汗湿透了。下一魔傲，他以跟体型不相符的灵活姿势猛地冲出来，一巴掌甩在雪梨的脸上，斥骂道：“混账，你个出来卖的！”也配跟陆少夫人相提并论，巨大的惯性将雪梨都抽在地上，他那一张芙蓉面被火辣的巴掌印破坏，被吓得连哭都不敢了。肥胖男人却根本没有管他，他走到陆慎行的面前，将腰弯得很低。这次的事儿都是我安排不周，还请陆总千万不要见怪啊！陆慎行漫不经心的道。
，他得罪是我太太。第二十六章，你行的，你棒棒的。宋明一觉得他想骂的有点脏，原以为他不知道陆慎行这是转移仇恨呢。我懂。我懂，肥胖男人陪笑着，他又走到雪莉面前，猛地揪住她的头发，粗暴地将她拖过来，推在宋明一面前。宋明一面色顿时沉了下来。你做什么？道歉，我这个干女儿没眼力劲，得罪了陆太太，我这就让她道歉。说着，就踹着雪莉，让她跪下。够了。宋明一看不下去了，走过去拉起雪莉，你走吧。雪莉双眼通红的怒视着宋明一。眼里是刻骨的恨意，不用你同情。说着，猛地推开宋明一，跑着离开了。肥胖男人在一旁连连道歉：“陆少夫人，对不起，是我这干女儿年纪小不懂事，你别跟她一般见识。她年纪小不懂事，还不是因为你没有教育好吗？”宋明一毫不客气，总把一个女孩推出来算怎么回事？肥胖男人一脸尴尬，他也没有想到宋明一这么不给面子，神情里当即闪过恼怒。宋明一却不再理会，转身坐到陆慎行的身旁，挽住他的手臂：“老公。”我想吃虾，餐桌上的芙蓉虾立即送到陆慎行的面前，他加了一只放进宋明一的餐碟里。你帮我包吗？宋明一撒娇，人家手疼。陆慎行抬眼看向他，在场的人也看向他，他们就跟看勇士一样，果然是小门小户出来的。真以为陆总给几分脸就能在陆总头上动土了，还敢使唤陆总包虾，吃了雄心豹子胆了吧？然后陆慎行动了，他拿起虾开始给宋明一包，修长的手指灵活的动作着，很快就包好一只放在宋明一面前的餐盘里。宋明一一口吃掉。笑着拍马屁，我老公包的虾就是好吃，然后丝毫不客气的指挥着陆慎行给他端茶递水夹菜，其他人的神情也从震惊逐渐变成麻木。要不是这张脸没问题，他们真怀疑陆总被人调包了。叶望川一开始也跟看笑话一样，然后神情变得郑重起来。要知道，就算是林微言给陆慎行生下一个儿子，跟陆慎行最浓情蜜意的那几年，陆慎行也没这么伺候过他。酒过三巡，陆慎行操控着轮椅去了洗手间，叶望川紧随其后。陆老大，你来真的？什么真的假的？对你那个冲洗新娘，叶望川说道，你对她太骄纵了。要是威严知道了会不高兴，那又如何？宋明一才是陆太太。叶望川惊愕，不是吧？你真打算跟那个冲洗新娘在一起啊？扣扣，洗手间的房门被敲响，一道好听的女声响了起来。打扰了，我就是想问问陆慎行，你好了吗？陆慎行一转头就看到宋明一站在洗手间的门口，他眉头蹙起，你怎么来了？担心你，就过来看看。宋明一扬着笑脸。走了进来，叶望川没想到宋明一就这么进了男厕，他被吓得差点没尿在裤子上，他忍不住骂了一声“卧槽”，连忙将裤子拉链拉起来，恼火：“你这女人怎么回事？谁让你这么进来了？”宋明一歉意冲着他微笑：“叶公子，抱歉，我实在太担心我老公了。不过你也不用的担心，我不会嘲笑你无力的。”叶望川，叶望川一下子炸了：“谁无力？谁无力？老子最有力了！”陆老大能证明？哦，宋明一的视线在他们中间来回巡视。满眼的八卦，叶望川理直气壮地说道：“被陆老大揍的时候，我是兄弟几个里唯一一个能坚持一整夜的人，我很行的。”宋明一不是能被揍一夜就这么骄傲？宋明一努力捧场，鼓掌。叶公子，你行的，你棒棒的。敷衍了叶望川几句，他又看向陆慎行：“可以走了吗？”陆慎行轻微颔首：“走吧。”叶望川一直等到两个人离开好一会儿，这才反应过来。恼火的说道：“什么叫你行？你棒棒的，这是在哄孩子吗？”气死！更气的是，那个女人已经推着陆慎行离开了。宋明一扶着陆慎行坐进车子里，之后跟着坐进去。黑色布加迪威龙车子里，宋明一挨着车窗坐在座位上，跟陆慎行之间隔着足以再坐进一个人的位置。车内很安静，发动机低沉的声音都清晰可闻。你在生气吗？忽然，陆慎行开口。宋明一听到陆慎行叫他的名字，宋明一这才转过头，有些不敢置信：“你在跟我说话？除了你。”这里还有其他人吗？正在驾驶位开车的司机默默心痛了一下。没错，他就是个工具人，工具人不算人。主要很意外。宋明一笑了笑，陆总多虑了，我没有生气。这场婚姻你许我三个月的时间，就只是拿我做挡一下挡箭牌，还是我赚了？陆慎行没想到宋明一直接说出他的目的，他转眼看向宋明一，只见他脸上的神情平淡又恬淡，丝毫没有被利用的愤怒。忽然。陆慎行觉得有些看不懂宋明一了，最少有这样心智的女孩，绝不会是资料里那个平庸、懦弱，甚至有些无能的宋家妻女罪犯。宋明一被陆慎行打量着，表面上不动声色，实际上心里有些紧张，生怕被这个男人看出什么。徒生之劫，半晌，陆慎行说：“我总不会让识相又乖巧的人吃亏。”宋明一露出微笑。那就多谢陆总了。陆慎行将他送回陆家之后就离开。宋明一独占一张大床，睡得天昏地暗。他睡得香，却不知道在一品玉宴，陆慎行维护他的事情已经传疯了。翌日，一阵手机铃声不屈不挠地响着。宋明一勉强睁开眼睛，接通电话。喂，婉婉。刚接通电话，穆小婉大喇叭的声音就从另一端传来：“宋小一，你能耐了，出息了。”宋明一被吼得耳朵疼，将手机拿远了一些，等穆小婉激动完，这才开口：“什么？我能耐了？”出息
真不愧是我姐妹。宋明一从穆小婉颠三倒四的话语中听出来了，昨天晚上在一品玉宴的事情传来了，大家这才以为他手段了得，甚至还有人觉得，过去的五年，宋家明面上将他送进监狱，实际上私下找他收复男人的手段了。果然这一出来就搞定了陆慎行。第二十七章。叫陆慎行一声公公，宋明一满头黑线，真没想到大家的想象力这么丰富。他将手机的免提打开，放在一旁，伸了一个懒腰，谣传，这都是谣传。我就是做了一下陆慎行的挡箭牌，帮他挡挡那些牛鬼蛇神。你也知道，陆慎行这一醒来，不知道动了多少人的蛋糕，肯定有人不高兴，要试探试探他。穆小婉觉得很有道理，忍不住问道：“所以陆阎王真的不行了？嗯，特别不行。我弄个制服诱惑，情趣内衣秀都不行的。”穆小婉叹息一声，自古美人叹迟暮。不许英雄见白头。从今天开始，让整个海城畏惧的陆阎王成了太监，也要被人称为一声公公了。宋明一忽然觉得一股阴寒从他的后背爬了上来，他下意识回头，就看到严征推着陆慎行站在房间门口，正在用看死人一样的眼神看着他。宋明一一个机灵坐起来。这时，穆小婉还在喋喋不休。幸好你这个挡箭牌只需要干三个月，要是必须要干一辈子的话，那你岂不是一辈子都只能守活寡了？不行，不行，外面小狼狗那么多，只能吊死在一个歪脖树上。那也太可惜了。宋明一听着穆小婉大放厥词，只觉得头皮发麻，立即打算穆小婉的话：“婉婉，我准备起床上班了，咱们改天再说。”成，等过两天我攒个局，给你找几个大长腿、公狗腰的小弟弟，让你先解解馋。宋明一直接挂断电话，将穆小婉坑死人不偿命的话截断。宋明一深吸了一口气，露出笑容来：“陆先生，你回来了，吃过早饭了吗？准备换一身衣服再吃饭。没想到就听到陆太太正在跟人讨论我行不行的事儿。误会，那不是我朋友。”就是个电话推销员，听到一些风言风语，就到我这边胡说八道。电话推销员，没想到陆太太跟电话推销员也能聊起来。宋明一一本正经的说道，主要是为了给陆先生解忧。昨天晚上陆先生带着我那么高调，为的不就是让你身体出现一点小问题的消息流传出去吗？是吗？陆慎行不变喜怒，是啊。那些心怀不轨的人，肯定很快就要见原形了。陆先生昨天晚上连家都没有回，就是去忙这些事儿吧。宋明一穿好衣服，从严征手里接过轮椅，推着陆慎行进了浴室。陆先生，你先洗漱，我在门口等你。你有什么需要就叫我。宋明一才迈出一步，手腕就被扣住了。他疑惑地看着陆慎行，陆先生，宋明一，如果你想用这种方法来吸引我，那我只能告诉你，这个方法太差劲了。陆慎行神情冷然，视线犀利，像是要看进宋明一的心底。陆先生好像又忘记一件事，昨天是你要求我放弃工作陪你应酬的，你宠妻的人设也是为了给自己减少麻烦，我就是个配合你的工具人。你现在在怀疑我，是不是有点过分了？有吗？我还可以更过分。陆慎行说着，手腕猛地用力，将宋明一拽进怀里。犀利的视线盯着他，朝着他狠狠亲吻过去。宋明一的双眸瞪大，眼底都是惊愕。等反应过来之后，他毫不犹豫地想要推开陆慎行，却被他先行一步地抓住手腕，他就只能被男人困在怀里，跟盥洗池中间肆意地亲吻着。等终于被放开之后，宋明一立即从陆慎行的腿上弹坐起来，他抬手擦拭着红唇，恼火地说道：“陆慎行。”你过分了，陆太太都为了我守活寡，我让你解解馋也是应该的。怎么，在你心里我比不上大长腿、公狗腰的小狼狗？陆慎行的神情平淡，语气里甚至含着笑。宋明一后背的汗毛却不由根根竖了起来，他就是口无遮拦。陆先生大人不计小人过，别跟小女生一般见识。陆慎行抬眼。刚才跟陆太太聊天的，难道不是电话推销员吗？怎么听你这语气，像是认识对方一样？宋明一面不改色，不认识。我只是觉得陆先生这么大度，肯定不会为难一个电话推销员，是不是？陆慎行薄唇勾起一点笑容。如果我说一定要为难呢？一定要为难？宋明一像是有些诧异，然后无所谓说道：“那就随陆先生吧。”陆慎行意外，不多劝劝了。我不是劝过了吗？再说了。陆先生哪里是我能劝的？陆慎行看了宋明一半晌，忽而笑了：“你真的很聪明，伺候我洗漱吧。”宋明一，陆慎行刚踏进陆氏集团设计部，就听到一道声音在他的身后响了起来。他下意识回头，一阵掌风朝着他袭来。宋明一立即躲闪，他躲了过了对方的巴掌，手中的文件夹却被打落在地上，里面的设计图散落了一地。宋明一，你竟然敢躲！宋明一拧着眉头看着宋雨瑶，有些恼火：“你发什么疯？发疯？我可不就是发疯了吗？你真是好大胆子！”敢算计我妈？算计？宋明一声调微扬，带着些许诧异。我什么时候算计阿姨了？现在我妈都被你弄得出不了门，你竟然还敢否认？我打死你！宋雨瑶又跟个疯子一样冲了过去，跟宋明一厮打。沈玉梅的名声臭了，她作为女儿也连累得不轻。不知道有多少人跟她打听妈妈养小奶狗的事儿，甚至就连许家，她未来的婆婆都来警告她。许家家风清正，由不得媳妇在外面乱来。甚至许夫人还频频约了其他的千金小姐到许家做客，并且让师修哥在一旁作配，一副想换个儿媳妇的架势。这都是因为宋明一，是宋明一的错。宋明一躲闪着宛若疯狗一样的宋雨瑶，因此并没有注意到苗雨
太完美了。别说是他了，就算是郑婉如也没有这么完美的作品。再往下看，竟然是宋明一。再往下看。竟然是宋明一，宋明一，宋明一怎么会设计出这么完美的作品？他又凭什么设计出这么完美的作品？苗宇又嫉妒又憎恨，见到没有人看到，悄悄地用手机将设计图拍下来，之后跟没事人一样离开了。第二十八章，一模一样的设计图，够了。宋明一抓住宋雨瑶的手腕，神色冷了下来，冷声说道：“你要是再闹，就不要怪我不客气了。”宋明一。你果然都是装的，实际上的是心思狡诈狠毒，奸诈狠毒。宋明一笑了，他真不知道宋雨瑶哪里有脸这么说，他眼神极为冷淡，出轨偷情，用丈夫的钱养小白脸，那是宋夫人自己乐意的，又不是我将人送她床上的。现在事情被曝光了，你来急吼吼的找我出气，怎么？你找我出气，宋夫人当夫的名声就能洗白了？宋明一这话极为难听，宋雨瑶简直要气炸了，她发疯一般大喊大叫着。宋明一不耐烦。叫来保安将人赶走。宋雨瑶被拖走的时候，陆慎行刚好从车子里下来。他看到陆慎行，整个人都惊呆了。陆慎行虽然名满海城，但是他为人一贯低调，就算是出现在新闻上，也都是侧脸。而宋雨瑶的身份不够，竟然还是第一次见陆慎行的容貌。陆慎行穿着一身英挺的西装，即使端坐在轮椅里，也能看出他身高腿长。过分俊美的容颜让人移不开视线，浑身气息金贵，周身的气场更加强大。这，这就是陆慎行。他还一直以为陆慎行醒了也是病老鬼。没想到竟然这么帅，宋明一也太好福气了，冲喜还能嫁给这么优秀的男人。宋雨瑶特别嫉妒，转瞬想到陆慎行的身体状况，他的面色又好了一些。好在陆慎行现在不行，还是残废，否则看到宋明一嫁的这么好，他都要气死了。宋明一踏进设计部的时候是踩着点的，王助理就守在门口，看到宋明一在九点整打上班卡，忍不住阴阳怪气。有的人就是会算计，生怕早上班一分钟就吃了大亏。宋明一没理会他。王助理冷哼一声走了。韩冰凑到宋明一的面前说道：“别理王助理，他呀就是比较严厉，我不会放在心上。你的设计图画的怎么样了？一会儿可就要评选了。画好了，我刚进设计部参加一次小组评选的时候，都紧张的画不出设计图。这一次时间又这么短，你还画出来了，厉害了！”韩冰冲着宋明一竖起大拇指。宋明一看着韩冰眼里的善意，低声道了一声谢谢。韩冰摆摆手：“准备一下吧，一般咱们的评选在九点半，很快就要开始了。”然而这一次韩冰却猜错了。这一次的评选改到下午了。下午三点，宋明一拿着装着设计图的文件夹着大家一起去了会议室。他进去的时候，除了设计部的人，陆慎行的助理严征也在。陆氏集团本来就是依靠服装起家的，哪怕现在陆氏早就开始多元化发展，设计部也并不是陆氏最顶尖的产业。每一次设计部的评选，陆慎行都会派严征过来主持。如果是大型的比赛，或者是每个季度的作品评选，陆慎行甚至还会亲自出现。严征看着宋明一，冲着他微不可察的点了点头。郑婉如见到人都到齐了。说道：“大家都是老员工了，我也不多说废话。现在大家就依次将设计图交上来。这一次从刘天天你带领的 B 组开始。”刘天天点了点，先将自己的设计图交上去。刘天天的这一次的作品十分亮眼，选择的是现在最为流行的羽毛元素，一袭白色的长裙。裙子是鱼尾裙的设计，十分修饰身材。胸口的地方设计了一圈羽毛，性感的同时又兼顾了雍容华贵。刘设计师这次的作品很棒啊！是啊，特别好看，我都有种想要购买的冲动了。郑婉如也对着刘甜甜点了点头，不错。刘甜甜说了一声谢谢，继续展示其他人的作品。总的来说，这次大家的作品都不差，只是中规中矩的。少了几分亮眼的感觉。接下来要展示的是宋明一的作品。刘甜甜将宋明一交上的档案袋拿了出来，她刚将作品拿出来，正准备展示的时候，忽然被制止。等一下，刘甜甜看向苗宇，苗设计师，你有什么高见？苗宇说道：“作品一份一份的展示，太浪费时间了。我觉得还是两份一起吧。现在就把我的作品跟宋明一的作品放在一起展示。”郑婉如说道：“这个方法不错。”郑婉如都答应了。刘甜甜也不好说什么，只能将位置让开一些，跟苗宇同时将手中的设计图放在投影一下。当两张设计图同时出现在大屏幕上，众人一片哗然。怎么回事？我是不是眼花了？我觉得我也眼花了。要不然我怎么看到两张一模一样的设计图？宋明一听到大家的议论，抬眼看过去，果然看到一左一右出现在屏幕上的设计图就是一模一样的，唯一不同的是，一张设计图上面的角落里写着他的名字。宋明一，而另一张设计图上则龙飞凤舞的写着苗宇的大名。这次变故，别说其他人了，就算是宋明一都很震惊。苗宇竟然拿出一张跟他一样的设计图。苗宇猛地站了起来，指着宋明一，大声的怒道：“宋明一，你好大的胆子，抄袭我的设计图，还敢堂而皇之的展现出来，你真是太过分了！”苗宇骂完，又看向郑婉如，一脸委屈的说道：“郑经理。”你可要为我做主啊！我的设计图不能让人白偷了，否则咱们陆氏的设计部就成了抄袭狗横行的地方了。你稍安勿躁，这件事我一定会解决的。郑婉如看向宋明一，声音顿时变得严厉：“你有什么解释？”宋明一将视线收回来。
，淡声说道：“设计图是我，我没有抄袭。”他的话音刚落下，苗雨就尖叫起来：“你说没有抄袭，那你是在指控我抄袭了？”宋明一，你好大胆子！你一个高中毕业的女混混，偷了我的设计图，现在被当众揭穿，还敢不承认？宋明一扫了一眼苗雨，淡声说道：“我说我没有抄袭。”当然有证据。苗设计师作为多年老设计师，肯定知道在每一次画设计图的时候会有设计思路的原稿。现在他们就在我的文件夹里。第二十九章，将宋明一赶出去。刘甜甜立即将宋明一的文件夹拿过来，从里面拿出一叠草稿，翻阅了之后，刘甜甜立即说道：“有设计思路的原稿。”听到刘甜甜的话，众人一片哗然。天哪，竟然真的有！那岂不是苗设计师才是抄袭的人？大家都是这么想的。看向苗雨的神情变得诡异起来。苗雨早就有准备。丝毫不惊慌，反而冷冷一笑，傲然地说道：“你既然有胆子抄袭我的作品，肯定早就做了准备。画几张似是而非的思路原稿有什么难度？反而这样的欲盖弥彰，才能更看出你心怀不轨。”设计部其他人听到苗雨的话，深以为然地点了点头。苗设计师说的太有道理了，要是进去踩几年缝纫机就能画出这种等级的设计图，那我第一个报名进去踩缝纫机。对。我也报名，我也报名。听着大家一面倒的支持，苗雨丝毫不意外。他早预料到，就算宋明一拿出思路原稿也没有用。他一个高中毕业又做过五年牢的女人，不管说什么都没有可信度。多谢大家还我清白，你们对我的好，我都铭记于心。苗设计师太客气了，大家都是多年的同事，你的为人我们当然清楚，不维护你维护谁？刘天天不相信宋明一抄袭，他看着他问道：“明一，你怎么说？这张设计图是我晚上在家里画的。”刘天天问道。有证据吗？有家里人能够证明，之前陆慎行见过他画设计图。苗雨嗤笑，让家人给你作证。宋明一，你怎么不说？我直接钻进你脑子里偷的你的设计图。郑经理，事情已经很清楚了。什么时候宣布抄袭者？郑婉如看向宋明一，你还有什么想要说的吗？韩冰特别着急的抓着宋明一的手腕，明一。你不是说设计图是在家里画的吗？那怎么流出来了？你好好想想。宋明一拧着眉头，这张设计图是他在陆家画的。苗雨就算是有段通天，也不可能在陆家看到设计图。他想来想去，他唯一的机会就是今天早上。今天早上的时候，宋雨瑶到宋氏来找他的麻烦，设计图被他掉在地上。他隐约记得，就是在那个时候，苗雨到公司来上班的。这么一来。也就解释了为什么一直是早上进行的评选，忽然改到了下午三点。想要将他的设计图再画出来，也需要时间。今天早上的时候，我的设计图落在地上，我又被纠缠了十来分钟。如果说流出的话，应该是那个时候。那你有没有注意到，当时有什么人能给你当做证人吗？当时只有跟我纠缠的妹妹。苗雨又笑了，又是你的家人，宋明一，我真的拜托你，就算是想给自己脱罪，也找个其他人好不好？你这样让大家没办法相信你啊。谁说的？刘甜甜忽然说道：“陆氏的大厅是有监控的，如果有人在大厅里偷拍你的设计图，监控肯定能拍得清清楚楚。”我想调一下陆氏大厅的监控。这话宋明一是看着严征说的。严征知道他的身份，陆慎行再不喜欢他，他也是陆太太，严征绝不会轻易拒绝。果然，严征听了他的话，沉默了一下，说道：“稍等，我打一个电话。”严征从会议室出去打电话了，会议室的议论声顿时大了起来。跟苗雨同为 A 组的设计部同事，纷纷出言安慰他。苗雨一派大度的模样，多谢大家的关心，你们不用担心，亲者自亲。他话音刚落下，会议室的门就被推开，严征推着坐在轮椅上的陆慎行走了进来，所有的人都跟着站了起来。齐声问好，总裁好。陆慎行的视线扫视全场，之后在宋明一的身上停留了片刻。严征站出来说道：“好了，开始吧。”安保部的经理走了出来，将监控调出来。在场人目不转睛地看着大屏幕，看着快速闪过的画面，神情都很紧张。只有苗雨垂着头，浑身放松地靠坐在椅子上，被垂下长发遮挡住的唇角微微扬起来，露出得意的笑容。他既然做了这件事，还能留下明显的漏洞吗？果然，很快就听到众人惊呼：“什么也没有啊！”“对呀、啊。”监控的时间怎么从八点五十分直接跳到九点半了？这到底是怎么回事？我检查一下。安保部经理立即上前，他对着监控检查了半晌，这才说道：“陆总，今天早上八点五十分左右，监控视频坏了，什么都没有拍到。”韩冰十分失望：“怎么会这样？明明只要找到这一段监控视频，就能找到谁是抄袭者。”可视频竟然出现问题了，宋明一却很淡定。苗雨既然处心积虑的想要偷他的设计图，肯定是做好了打算，哪里会轻易的让他用一段视频翻身？刚才他也不过是试试罢了。韩冰十分着急，那这次要怎么办？苗雨站了起来，这一次闹够了吗？请不要再耽搁大家时间了好吗？我们都还有家庭，不知道多少人回去之后还想要陪陪孩子呢。苗雨这话一出，顿时得到极为热烈的回应。是啊，为了这次的评选，我已经好几天没有陪过孩子了。你们不知道，昨天我女儿问我妈妈。你怎么总不陪着我睡？我的眼泪都差点掉下来，连忙跟孩子保证了今天晚上一定会陪他。结果现在又因为抄袭狗耽搁了。郑婉如看向陆慎行，陆总，现在事情已经很明白了，差不多可以宣布结果了吧？陆慎行淡淡的说道。所以郑经理真的觉得已经查清楚了吗？迎着陆慎行
，只觉得在男人的视线下，内心里所有阴暗的想法都被看穿了一样。郑婉如用力咬紧牙关，说道：“是监控已经查过了，现在已经没有其他疑问了。”抄袭者就是宋明一，他说着看向宋明一，宋明一，你明知道陆氏集团对抄袭者是零容忍，还敢犯，这是不把我们陆氏跟设计部的规矩放在眼里吗？真是好大胆子！说着，郑婉如叫来保安，将宋明一给我赶出去，从此之后不能再进去陆氏集团。第三十章真相，保安进来看着陆慎行在，一个个不敢轻举妄动。郑婉如见状，神色沉了下来。厉声说道：“你们还愣着做什么？难道等着陆总亲自请你们吗？”保安见到陆慎行没有开口，小心的朝着宋明一走过去。严正见状，忍不住小声道：“陆总。”陆慎行的眼皮抬起来，刚想开口，就看到宋明一站了起来。保安见到宋明一有动作，顿时紧张起来：“你想要干什么？干自己应该干的事情。”宋明一避开保安。大步走到安保部经理的面前，我可以用一下电脑吗？你用电脑做什么？我刚才已经尝试着恢复过监控视频了，根本就恢复不了。你不用白费力气了。你，安保部经理怀疑的看着宋明一说道：“这段监控已经被彻底删掉了，我用了很多办法都恢复不了，还是不要白费力气了。多谢你的提醒，我还是想试试。”宋明一从安保部经理的手中拿过电脑，冲着他笑了笑，手指就快速的在键盘上敲击着。会议室里顿时响起噼里啪啦的声音。这个时候了。还有心思装模作样，真是不见棺材不落泪。苗雨心里不屑，他站了起来，义正言辞地说道：“我知道宋明一的阴谋诡计就这么被揭穿，他心里肯定很不痛快，想要再垂死挣扎一下。但是我必须提醒你，承认错误，诚心悔过才是你唯一的出路。”严征也有些心急，小声地说道：“陆总，用不用帮忙？”严征是看不上宋明一的，这么说吧，就算是陆慎行忽然起了色心，想要找一个女人玩玩。他也不会给陆慎行安排宋明一，他的身份太低微了。但是不管怎么说，他现在都是陆少夫人，真要是被人以抄袭的罪名赶出去的话，陆总的脸就要丢尽了，弄不好还会被二房当做把柄攻击，连自己的妻子都管不住，又怎么能管理好陆氏集团？先看看宋明一想要做什么。陆慎行语气平淡，丝毫不担心。苗雨却忍不住催促：“郑经理，现在事情已经很明白了。”什么时候能还我公道？他又说道：“如果咱们设计部连最基本的公平公正都不能保证的话，那我表示很失望。我想其他同事也会很失望。”设计部的人没有说话，废话，谁敢在陆慎行面前随便强出头？又不是混够了。郑婉如站起来看着陆慎行，陆总，你看这件事耽搁了这么长时间了，是不是也该宣布处理结果了？陆慎行淡淡说道：“你觉得什么应该宣布什么处理结果？当然是宋明一抄袭苗设计师的结果。”郑婉如理所当然地说道：“宋明一一个高中毕业的罪犯，能知道设计图怎么画吗？他肯定是担心自己完不成任务丢脸，就借机偷拍苗设计师的设计图。”宋明一刚才没有提出其他证据吗？陆慎行不耐烦地打断郑婉如的话。苗雨说道：“宋明一说了，设计图是在家里完成的，他的家人看到了他画设计图。”说着，他笑了一下，满眼讥讽：“家人作证怎么算数？我还能找我家人作证呢？”郑婉如听到苗雨的话，面色唰一下子就白了。别人不知道宋明一口中的家人是谁，他知道啊。陆慎行，那就是说，陆慎行看到过宋明一画设计图。苗雨还在讽刺，其实刚才应该让宋明一打电话将人叫过来的。也好看看能跟宋明一成为共犯的人长什么样子。苗雨，郑婉如打断他的话，冷下脸来：“你在胡说什么？”苗雨愣了愣，他没想到郑婉如会骂，旋即又自以为明白了他的意思：“是我考虑不周，像是这种罪犯的家属，指不定是什么作奸犯科的人，哪里配踏进咱们陆氏集团？给我闭嘴吧！”郑婉如厉声呵斥一声，他有些慌乱的看着陆慎行，慎行。陆总是我管教不力，这才发生这种事儿。不如这样，既然这件事没有造成什么不好的后果，就这么算了。陆慎行还没有开口，苗雨就忍不住尖叫：“这怎么能行呢？他抄袭了我的设计图，必须要弄得明明白白的。我同意苗设计师的话，抄袭的事情必须弄明白。”宋明一说着，将手中的电脑跟投影连接在一起。幸不辱命，监控视频修复好了，究竟是怎么回事？大家自己看吧。投影仪上。一段监控视频正在播放。视频里，宋明一被一个浑身穿戴着名牌的年轻女孩纠缠，她手中的文件就在这时掉在地上，里面的设计图散落在地上。陆氏的监控摄像头质量很好，能够清楚地拍到地上的那张画稿。很快又有一个人走过来，只见他拿着那张设计图看了一会儿，之后鬼鬼祟祟地用手机拍了下来。等他做好这一切，重新将设计图放回地上之后，就匆匆转身离开。而在他转身的时候，那一张脸正好出现在大屏幕上，赫然是苗雨的样子。会议室里的众人一片哗然，交头接耳的议论起来：“真的是苗设计师偷了宋明一的作品啊！这不应该是……苗设计师的设计能力也很强啊，根本用不着偷啊！”韩冰弱弱的说道：“苗设计师的能力是很强，但是跟宋明一设计出的这个作品比起来，那就差远了。”众人赞同，别说是苗雨了，就算是刘甜甜的作品，在宋明一这一次的作品面前，都显得小家子气起来。可以这么说。宋明一的作品跟他们已经不在一个水平上了，完全是断层的。可不管怎么样，也不能将人家的作品据为己有啊，这也太恶劣了。苗雨整个人都炸了。
他是真的没想到，宋明一竟然有能力将已经被删掉的作品恢复。听着众人的窃窃私语，苗雨猛地站了起来。不是这样的，是，这是宋明一的能力这么强，他完全可以伪造一个假视频来污蔑我。对，就是这样的。郑经理，你要相信我，这些你都是知道的呀。